ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد انبوا الله يا سهوذركلي سهوذركلي தாய்மார்களே இஸ்லாத்தில் பார்வையில் விவசாயம் என்கிற தலைப்பில் இன்றைய வாரம் ஒரு சில தகவல்களை உங்களுக்கு மத்தியிலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே உங்களுக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக மாறியிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தான் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் என்பது இன்றைய காலகட்டத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் பொதுவாக விவசாயம் என்பது எப்படியெல்லாம் இன்றைக்கு நவீனமயப்படுத்தப்பட்டு மனிதர்களுடைய அதாவது இந்த உற்பத்தி முறை என்பது எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படியெல்லாம் அது மனித குலத்தை பாதிக்கிறது அதை பற்றிய தவறான ஆய்வுகள் என்னென்ன வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் எப்படியெல்லாம் அதாவது நல்ல வளமுள்ள நாடுகளை இதன் ஊடாக என்ன செய்கின்றன சுரண்டுகின்றன என்பது போன்ற நிறைய தெளிவுகள் மக்களுக்கு ஏற்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இது இந்த நேரத்தில் இஸ்லாம் ஆட்சியில் இருந்தால் இஸ்லாமிய ஆட்சி ஒன்று நடக்குமாக இருந்தால் விவசாயம் பற்றி இஸ்லாம் என்னென்னதெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எப்படியெல்லாம் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் அந்த விவசாய விஷயங்களுக்கு துணை போகும் என்பதை பற்றி கட்டாயம் நாம் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சி ஒன்றிருக்குமாக இருந்தால் இஸ்லாம் எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளடக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளையும் தொட்டு பேசக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அப்படி என்று சொன்னால் கட்டாயம் விவசாயம் பற்றியும் இஸ்லாத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் வழிமுறைகள் நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவைகளை தெரிந்து கொள்வதன் ஊடாக அதனால் எங்களுக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் எவ்வளோ நம்மளால் நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அவ்வளோ என்ன செய்ய முடியும் நம்ம நடைமுறைப்படுத்தலாம் அதே நேரத்தில் இஸ்லாத்துடைய பரந்த பார்வையை நம்ம என்ன செய்யலாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவே இப்போ இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாகவே இது எல்லா தலைப்பையும் எல்லா மதத்திலையும் போடலாம் எல்லா தலைப்பையும் பௌத்தத்தின் பார்வையில் என்ன விவசாயம் அரசியல் எல்லாம் போடலாம் இந்து மதத்தின் பார்வையில் அரசியல் இதெல்லாம் போடலாம் போட்டாலும் உள்ளுக்கு வரக்கூடிய மெசேஜ் எப்படி மெசேஜ்னு பார்த்துக்கிறோம் எப்படி மெசேஜாக இருக்கணும் தலைப்பை போட்டுட்டு நான் ஏண்ட பாட்டுக்கு ஏண்ட நிலைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு போனேன்னா தலைப்பு எப்படி இருக்கும் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் விவசாயம் சொன்னதெல்லாம் ஏண்ட பார்வையில் என்ன விவசாயம்ன்றத தான் நான் என்ன செஞ்சிருப்பேன் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அதில் என்ன செய்யணும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் எந்த ம எந்த அதாவது மதமாக இருந்தாலும் இஸ்லாத்தை போல விரிவாக எல்லா பகுதிகளையும் சொல்ல முடியாது நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பேச போகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு விளங்கும் அதிகமான செய்திகள் அல்லாஹு தாலா சொன்னான் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொல்லாம் சொன்னார்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்திய நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையில் அது எப்படி இருந்தது இதுதான் என்ன செய்ய போகுது இங்கே அதிகமாக வரப்போகிறது அடுத்தது இஸ்லாமிய வரலாற்றில் எப்படி இருந்தது அதை விட்டுட்டு இஸ்லாத்தின் பார்வை விவசாயமாக நான் சொல்லிட்டு வயல் இவ்வளோ அளவாக இருக்கேன் இப்படி தான் தண்ணி ஊற்றணும் இப்படி இருந்தால் தான் ஒழுங்காக என்ன செய்யும் வயலெல்லாம் நல்லா வரும் அப்படின்னு பேசினா அது இஸ்லாத்தின் பார்வையில் விவசாயம் இல்லை என்ன பார்வையில் விவசாயம் அர்த்தம் இந்த இடத்துல பேசப்பட போவதெல்லாம் இஸ்லாம் விவசாயிகளுக்கு சொன்ன சட்டங்கள் என்ன இஸ்லாம் அதை எப்படியெல்லாம் பார்க்கிறது விவசாயத்தை முதலாவது விஷயம் சட்டம் அல்ல விவசாயத்தை இஸ்லாம் எப்படி பார்க்குது உண்மையிலேயே சே ஒரு செயல் படிவத்தை விட ஒத்தண்ட பார்வை மிக முக்கியம் எப்படி அவன் அணுகுகிறான் இதை எப்படி அவன் புரிந்து வைத்திருக்கிறான் என்பது முக்கியம் சட்டமெல்லாம் இரண்டாவது எப்படி பார்க்கிறான் நல்ல சட்டத்தை போட்டிருப்பான் ஒத்தை ஆனால் பார்வை கேவலமான பார்வையாகியும் நீதியான நடுநிலையான எல்லா சட்டமும் சிறுபான்மைக்கெல்லாம் நான் சமமான சட்டத்தை வைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுவான் ஆனால் அவன்ட்ட பார்வை என்னது மோசமான பார்வையாக என்ன செய்யும் இருக்கும் சட்டமெல்லாம் நீதியாக இருக்கும் இஸ்லாத்துடைய பார்வையும் எப்படி இருக்கிறது என்பதன் ஊடாக இது தெய்வீக கொள்கையாக இல்லையா என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் இஸ்லாத்துடைய பார்வை விவசாயத்தை பற்றி எல்லா காலத்துக்கும் பொருத்தமான ஒரு சூட்டபலான விஷயங்களை இஸ்லாம் விவசாயத்தின் ஊடாக நோக்குகிறதா என்பதை நம்ம பார்த்துக்கிடணும் இரண்டாவது என்னன்னு சொல்லணும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சட்டங்கள் என்னென்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது இந்த தலைப்பை நான் உங்கள்கிட்ட முழுமையாக பேசுறதாக இருந்தால் ஒரு பத்து மணி நேரமாக என்ன செய்யும் தேவைப்படும் விவசாயம் சம்பந்தமாக குருவானு சொன்னால் சொன்னது மட்டும் நான் எடுத்து ஹிஸ்ட்ரியோட சேர்த்து இஸ்லாமிய ஹிஸ்ட்ரியோட சேர்த்து பேசுறதாக இருந்தால் ஒரு பத்து மணி நேரம் என்ன செய்யலாம் எடுத்து அழகாக விரிவாக பேசலாம் இப்போ நான் இதில் பேசாத தலைப்புகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குறிப்பிட்ட அளவிலான சட்டங்களை மட்டும் தான் நான் இதில் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு மற்ற வி பார்வைகளும் சட்டங்களையும் சொல்லுவேன் இன்னும் சில விஷயங்களை வந்து நான் உங்களை ஹைலைட் பண்ணி சொல்லுவேன் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் விவசாயம் செய்து முடித்த பின்னால் அல்லது வந்து என்ன ஒரு அதாவது ஒரு பயிர் நடுகை என்று செஞ்சு ஒன்று அறுவடை செய்த பின்னால் 
அதை எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ண மார்க்கம் அனுமதிக்கிறது என்ற ஒரு சட்ட பகுதி ஒன்று இருக்குது அதை முழுமையாக இங்கே என்ன செய்யலாது சொல்ல முடியாது ஏன் முதலாக நம்ம விவசாயம் வயலெல்லாம் பார்த்து எவ்வளோ காலம் வணங்கிட்டா வயல் அதெல்லாம் பார்த்து நமக்கு இப்போ எப்படி என்று சொன்னால் எங்களுடைய மனோநிலையில் என்னென்னு சொன்னால் நம்மளுடைய விவசாயியெல்லாம் அந்த முன்னாள் உள்ள பக்கால கடக்காரன் தான் வணங்கிட்டா அவன் தாரது தான் நமக்கு முடியும் நமக்கு அதெல்லாம் எப்படி ஃபீலிங் என்று சொன்னால் எல்லாம் எங்கேயோ மெஷினில் அப்படி பெக் பண்ணி வந்து அந்த கடையில் உழுகிற மாதிரி அதில் நம்ம வாங்குகிற மாதிரி தான் ஃபீலிங்கே தவிர இது ஒரு வயலில் இருந்து பல விவா விவசாயிகளுடைய தியாகம் உழைப்பின் பின்னால் தான் இது என்ன செய்யுது வருவதென்கின்ற அந்த பெரிய அளவான பார்வை நமக்கு இல்லை சர்வதேச சந்தையுடைய உயர்வு தாழ்வு என்று எது இருந்தாலும் கூட எல்லாமே பேஸ் வந்து இந்த உலகத்தில் மனிதன் உயிர் வாழணும் விட விவசாயம்தான் மூச்சுக்கு அடுத்ததாக என்ன விவசாயம் தான் ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கான அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அறுவடை என்கின்ற ஒன்று இல்லாமல் ஒருநாள் வாழ முடியும் அதனால தான் அல்லாஹ் தாலா சொன்னால் ஃபிஸ்ஸமா இரு குக்கும்பமா தூ அதுவும் உங்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற வாக்கும் உங்களது ரிசுக்கும் வானத்தில் இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா ஏன் ஒரு மனிதன் உணவை எவ்வளோ காலத்தை சேமிக்கலாம் முழுமையாக என்ன செய்யலாம் பல வருடங்களுக்கு சேமிக்க முடியாது நவீன வடிவத்தில் சேமித்தாலும் சரி அப்போ தாவரம் விளைச்சல் என்கின்ற விஷயத்தை ஒரு அளவுக்கு தான் சேமிக்கலாம் மற்ற எல்லாமே மழை பொழிஞ்சா தான் மற்ற எல்லாமே மழை பொழிந்தால் மட்டும்தான் விவசாயம் என்கின்ற ஒன்று என்ன செய்யும் நடக்கும் சூரியன் வந்தால் மட்டும்தான் விவசாயம் ஒன்று என்ன செய்யும் நடக்கும் அதனால தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறோம் ஃபிஸ்ஸமாக இருக்கும் உங்களோட ரிசுக் என்பது வானத்தில் தான் உலகத்தில் ஒரு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எலக்ட்ரானிக் கடை ஒருத்தர் வச்சுக்கிறாரு அதுக்கு பக்கத்தில் சாதாரண ஒரு விவசாயி ஒரு அல்லது ஒரு சில்லறை கடைக்காரர் இருக்கிறார் நீங்கள் அரிசி காய்கறி இப்படி வந்துட்டு போகும் உண்மையிலே அந்த விவசாயிக்கு கூட அந்த க சில்லறை கடைக்காரருக்கு கூட என்ன ஆசையாக இருக்கும்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் கடை நம்ம போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் ஆசையாக இருக்கும் அவனுக்கும் அதான் பெருமையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரானிக் கடை இல்லாமல் வாழ்ந்துடலாம் உலகத்தில் உள்ள எல்லோரும் இந்த பக்காலா இல்லாமல் வாழ்ந்துடு இல்லாது அது இல்லாமல் பக்காலாண்ட நம்ம கேட்குற மக்கள் இப்பாங்களே நம்ம சாதாரண சில்லறை கடைகள் அது இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியாது ஒத்த நாள் வாழ்ந்துட முடியாது ஏன் வாழ்ந்துட முடியாதுன்னா அத்தியாவசிய அரிசியும் காய்கறியும் அந்த கிழங்கும் அந்த மனிதன் தின்னக்கூடிய உணவு வகைகள் உள்ள விஷயம் இது அந்த கடை தான் இது முழுமையாக இல்லாமல் என்றைக்கும் இந்த கடைக்கு எல்லாரும் வருகின்ற தேவை ஒன்று என்ன செய்யும் இருக்கும் ஆனால் அதை தவிர்க்கலாம் மனிதன் நினச்சா அதை தவிர்க்கலாம் இதை போகாமல் இருந்த நாள் இல்லை அதாவது எலக்ட்ரானிக் கடைக்கு நம்ம விரும்பினா பணம் கொஞ்சம் ஓடு வந்தால் ஆர்வம் கொஞ்சம் ஓவராக வந்தால் என்ன செய்யும் போகும் இது ஆர்வம் வந்தால் மட்டும்தான் போக முடியும் இருக்கலாமா ஆர்வம் வந்தால் மட்டும்தான் போகணும்னு என்ன செய்யலாது இருக்க முடியாது ஏன் அடிப்படை தேவை அது அது அடிப்படை தேவை எனவே ஒரு அரசாங்கம் அதை சரியாக நிர்வகிக்காது விட்டால் விவசாயம் என்றத அரசாங்கம் சரியாக நிர்வகிக்காது விட்டால் முதலாவது பாதிக்கப்படுற முதல் பாதிப்பு அந்த சமுதாயத்தில் அதான் சொல்கிறாங்களே எதிர்காலத்தில் ஒரு மூன்றாவது உலகமாக யுத்தம் கொண்டு வருமாக இருந்தால் அது இந்த ஃபுட் கிரைசிஸால் வரும் அதாவது உணவு பிரச்சனைகளால் என்ன செய்ய முடியும் வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் என்ன காரணம்னு சொன்னால் ஒரு சா ஒரு ஒரு ஆஸ்திரேலியாவில் வரக்கூடிய ஒரு சைனாவில் வரக்கூடிய விவசாய நிலத்தில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளம் சர்வதேச சந்தை என்ன செய்யும் பாதிக்கும் பாதித்தா எங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கோதுமையோ அல்லது அரிசியோ ஏதோ ஒன்று என்ன செய்யும் விலையேற்றத்தை என்ன செய்யும் அது அடையும் அதில் சந்தேகமே கிடையாது அப்போ ஒரு விவசாயம் என்ற ஒரு பகுதி வந்து ஒரு மிக பிரதானமான மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு நாடும் அதில் கவனம் செலுத்து இது இல்லாமல் இல்லை அதுக்கு முக்கியத்துவம்லாம் கொடுக்குது ஆனால் நிச்சயமாக இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் இருக்குது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பகுதியாக என்ன செய்யும் இருக்கும் இந்த விவசாயம் சம்பந்தமான எங்களது உலக ரீதியான பார்வை இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு வழங்கப்படுத்திட்டு போகலாம் டைம் சுருக்கமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து விவசாயம் என்ற பகுதி நிறைய நீங்கள் தனியே இருந்து யோசிச்சுங்க நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த அதாவது உணவு குடிபானம் எதுகளை யோசிச்சோம் என்று சொன்னால் மனித நிச்சயமாக அல்லாவுக்கு மிகவும் நன்றி செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் என்ன செய்வான் இருப்பான் இப்போ அல்லாஹு தாலா குரானில் அதை நிறைய தூண்டு அல் குரான் உணவை பற்றி சிந்திக்க நிறைய என்ன செய்கிறது தூண்டுகிறது அல்லாஹு தாலா நிறையவே குரான் என்ன செய்கிறார் ஃபல் எம்தூர் இன்சானும் இல்லை தாமி மனிதன் தனது உணவை பார்க்கக்கூடாதான் அல்லாஹு தாலா கேட்குறான் அண்ணா சபப் நல் மா அசப்பா ஃபும் ஷக்கக் நல் அர்ல ஷக்கா ஃப அம்பத் நா ஃபி ஹா ஹப் வ ஐன் அபவ் வ கதுபா வ ஜைதூனோ அதாவது அல்லாஹ் உத்தர நிறைய சொல்லி காட்டுறான் குர்ஆன்ல அப்படி ஃபல் யந்தூர் இல் இன்சானு இல்ல தஆமி மனிதன் தனது உணவை பாருங்க பார்க்கட்டும் உணவு பார்க்கட்டும்னா நம்ம முன்னால தட்டுல உணவு மட்டும் தான் செய்வோம் பாப்பா
அந்த விதைகளில் இருந்து எப்படி திராட்சைகளையும் இன்னும் இன்னும் பழங்களையும் அடர்ந்த சோலைகளையும் நாம் உருவாக்கினோம் மனிதன் இதை பார்க்க கூடாதா அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ உணவு எப்படி உருவாகுது என்று சிந்திக்க சொல்லி சொல்கிற மார்க்கம் தேவை நேரத்தில் இல்லை நீ தேவை இல்லாமல் முழுமையாக நிறைவாக வாழ்கின்ற நேரத்தில் கூட உணவை பற்றி நீ என்ன செய்யணும் யோசிக்கணும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அது மாத்திரமல்ல உணவு உண்டு முடிஞ்ச பிறகு அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்கிற மாதிரி தான் அலமதுல்லா இல்லது அத்தாமணி நம்ம இந்த ஒரு துவா அஹமதன் அல் அஹமதுல்லா அஹமதன் கசீரன் தையிபன் முபாரக் அன்ஃபியன் நம்ம சொல்கிறோமே கைரம் அஃபி என்று ஏன் உணவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் அல்லாஹ் தாய்மன் தாமன் வஸ்கிமன் சஹானா யாரில் எனக்கு உணவு அளித்தவனுக்கு உணவு கொடு குடி எனக்கு குடிக்க தந்தவருக்கு குடிக்க கூடு அப்போ உணவு இரவுல தூங்குற நேரத்தில் அலமதுல்லா இல்லா தாமணி வசகானி வா கஃபானி வா ஆவானி எனக்கு உணவளித்து குடிக்க தந்து எனக்கு புகழிடம் தந்து அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் உணவை பற்றி யோசிக்க சொல்லுது சிந்திக்க சொல்லுது எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்க்க சொல்லுது எப்படி நாம் விதைகளை எல்லாம் என்ன செய்கிறோம் பிளக்கிறோம் என்றெல்லாம் அல்லாஹு தர திருப்பி திருப்பி குரானில் பல இடங்களில் உணவு எப்படி உனக்கு வந்து சேருது என்று தூண்டுகின்ற ஒரு மார்க்கம் உண்மையிலேயே விவசாயி குத்த எப்போ மரியாதை கொடுப்பாண்டா விவசாயத்துக்கு எப்போ ஒத்த மரியாதை கொடுப்பான்னு சொன்னால் அதனுடைய அதாவது விவசாயம் என்பது அதன் ஊடாக எங்களுக்கு என்ன வந்து சேர்கிறது என்கின்ற முக்கியத்துவத்தை எப்போ தெரிகிறானோ அப்போ தான் அந்த மரியாதை என்ன செய்வான் அவன் கொடுப்பான் இப்போ அல்ல பல இடங்கள் அதை என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுறான் அது மாத்திரமல்ல அதாவது சூரா யாசின் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் வா ஆயத்துல் லஹமுல் அருதுல் மைத்தா இறந்த அவர்களுக்கு ஒரு அத்தாட்சி நான் சொல்கிறேன் நல்லா ஊற்றலாம் இறந்த பூமி அவர்களுக்கு ஒரு அத்தாட்சி ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு வறண்ட நிலம் ஒரு அத்தாட்சி அல்ல என்ன அஹே நாக நம்ம அது உயிர்ப்பிக்கிறோம் சும்மா இருக்கிற வறண்ட பூமி என்ன செய்யுது மழை பொழிந்து என்ன செய்கிறது அப்படியே ஒரு ஒரு பதனிடப்பட்ட ஒரு நிலமாக என்ன செய்கிறது மாறுகிறது அஹ்ரஜ்னா மின் ஹப்பன் அதிலிருந்து விதைகளை என்ன செய்கிறோம் நாம் உருவாக்குகிறோம் ஃபமின் ஹூய் அக்குழு அதிலிருந்து அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் அதிலிருந்து அதில் சாப்பிடுகிறார்கள் என்ன சொல்றோம் தோட்டங்களை அதில் என்ன செய்கிறோம் ஒரு வறட்சியான நிலத்திலிருந்து மலையை பொழிய வச்சு விதைகளை வர வச்சு தோட்டங்களை எல்லாம் ஆக்கி சாப்பிடுறதுக்கு அல்லாஹு தாலா உணவை கொடுத்து திராட்சைகளை எல்லாம் அங்கே உருவாக்கி அதில் வந்து நீரோடைகளை வெடித்து நாம் என்ன செய்கிறோம் ஓட வைக்கிறோம் அந்த பழங்களிலிருந்து அவர்கள் சாப்பிடுவதற்காக ஒமா அமில தூ ஐதிகம் அவனை கரங்கள் செய்ததல்ல அவைகள் எல்லாம் இந்த வேலையெல்லாம் அவருடைய கரங்கள் செய்ததல்ல அஃபலா எஷ்குரு நன்றி செலுத்த கூடாதா நன்றி செலுத்த கூடாதா ஒத்தம் வந்து ஒரு விவசாயிக்கு நன்றியோடு எப்போ இருப்பான்னு சொல்லுங்களேன் இந்த மலைக்கெல்லாம் யார் காரணமாக இருந்தால் அந்த ரப்புக்கு நன்றியுடையவனாக இருக்கிற நேரத்தில் தான் யார் காரணியோ அவனுக்கு நன்றியுடையவனாக இருக்கிற நேரத்தில் தான் உண்மையிலே அதை மதிக்கக்கூடிய ஒருவனாக அவன் என்ன செய்வான் மாறுவான் அல்லாஹு தாலா குரான்ல பல இடங்களில் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரே இடத்துல இருந்து மரங்கள் என்ன செய்கின்றன முளைக்கின்றன ஆனால் இதனுடைய டேஸ்ட்டும் இதனுடைய டேஸ்ட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது சிந்திக்க மாட்டேங்கிறான்னு குரான்ட கேட்குறான் ஒரே இடத்துல அதாவது மாம்பழ விதையும் போட்டாச்சு எல்லா விதைகளையும் போட்டாச்சு ஒன்று இனிக்குது ஒன்று புளிக்குது ஒன்று கசக்குது ஒன்று சிவப்பு ஒன்று மஞ்சள் ஒன்று பச்சை யோசிக்க மாட்டேங்கிறான்னு கேட்குறான் ஒரே மண் ஒரே இடம் விதை போட்ட இடம் ஊற்றினது தண்ணி மட்டும்தான் கலர் கலராக இல்லதும் ஊற்றல எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னால் வார பழங்களுடைய அந்த டேஸ்ட்டு அதனுடைய நிறங்கள் அதனுடைய சுவைகள்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்த மாட்டீர்களா அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இன்னும் சொல்ல போனால் அவனுடைய தண்ணி அதனுடைய விதை எல்லாமே எல்லா வகையிலும் உதவி செய்கின்ற அமைப்பில் அல்லாஹு தாலா அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் செய்திருக்கிறானே நீங்கள் நன்றி செலுத்தக்கூடாதா அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா கேட்குறான் எனவே அல்லாஹு தாலா எந்த அளவுக்கு கண்டா விவசாயிகளை பார்த்தும் கேட்குறான் எப்படி கேட்குறான்னு சொன்னால் அஃபர் ஐத்தும் அதாவது நீங்கள் செய்கின்ற விவசாயத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களா அந்தும் தஸ்ரா உணவும் அம்னஹனுல் அம்னஹனு ஜாரியாகும் அதாவது நீங்கள் அவைகளை அதாவது உருவாக்குகிறீர்கள் அவசாயம் செய்து அதை நம்ம உருவாக்குறோமா அல்லாஹு தாலா குரான்ல கேட்குறேன் நாம் தான் என்ன செய்கிறோம் அதை உருவாக்குகிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இப்போ இவைகள் எல்லாமே முதல் பகுதி நான் இதில் நிறைய எல்லா குரான் வசனங்களும் என்ன செய்யலை சொல்லலை முதல் பகுதி ஒரு மனிதன் உணவு எங்கிருந்து வந்தது என்று யோசிக்க குரான் என்ன செய்கிறது பல வசனங்களில் தூண்டுகிறது நேரடியாக தூண்டுறது மட்டுமல்ல அல்ல எப்படி உருவாக்குறான் அந்த மலையை எப்படி பொழிய வைக்கிறான் எப்படி என்ன செய்கிறான் அப்படி எடுத்து அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே மலை என்கின்ற ஒரு பகுதி அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய ஞாபகத்தில் உண்டு அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய ஞாபகத்தில் உண்டு அல்லாஹு தாலா சொல்கிற அஃபர் ஐத்துமுல் மா அல்லதி தஸ்ரபூ நீங்கள் குடிக்கின்ற நீரை பார்த்தீர்களா அன்தும
அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறார் நீங்கள் எனக்கு நாங்கள் விரும்பினா அதை உப்பாக்கிடுவோம் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உட்காந்துருவீங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே உங்களால் என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது இதுதான் உங்களுடைய நிலை என்று அல்லாஹு தாலா மனித பலகீனத்தை எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் ஒரு சூறால் எல்லாம் நிறைய அருட்களை எல்லாம் அப்படி சொல்லிட்டு போகிறான் எனவே மனிதன் தனக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணவு எங்கிருந்து வருது உணவு எங்கிருந்து வருது என்பதை சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறான் அது எப்படி உருவாகுது என்ன அடிப்படையெல்லாம் உருவாகுது இதுக்கெல்லாம் சிந்திக்க இயற்கையோடு அவன் இருக்க வேண்டிய கடமையோடு அவனுக்கு என்ன செய்யுது இருக்குது அதையெல்லாம் தாண்டி உணவு கிடைச்ச பின்னாடி அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு கை கண் முன்னால் உணவு வந்து சேர்த்திக்கிறானு அது சாப் பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிட்டு அலமதுல்லா சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கடமை அது கூட செய்யாத எத்தனையோ மனிதர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இருந்து கொண்டிருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இஸ்லாம் முதல் விஷயம் உணவு என்ற விஷயத்தை இஸ்லாம் அம்போண்டு விடலை குரானில் நூற்று கணக்கான வசனங்கள் இவைகளை தூண்டி கொண்டிருக்கின்றன இவைகளை தூண்டி கொண்டிருக்கின்றன அடுத்ததாக அல்லாஹு தாலா குரானில் விவசாயம் என்கின்ற பகுதியை உணவுக்கு மட்டும் சொல்லி காட்டலை எங்களுக்கு விவசாயம் என்னே முதலாம் என்னவாரது உணவு தான் ஆனால் உண்மையிலேயே அதாவது விளைச்சல் என்பதோடையும் வெறுமனை விவசாயம் என்ற பகுதியோடு இன்னும் பல அதாவது சைட்டான பகுதிகள் உண்டு அதாவது மனிதன் இந்த உலகத்தில் உருவாக்குகின்ற விஷயங்கள் நடத்தும் தாவரங்கள் தானியங்கள் உருவாக்குகின்ற விஷயங்கள் மனிதன் அதாவது அணுகின்ற ஆடு மனிதன் அணுகின்ற ஆடு இவைகள் எங்கிருந்து வருது ஒரு தயாரிப்பு மனிதனுடைய ஒரு முயற்சியுடைய விளைச்சலுடைய ஒரு தயாரிப்பு தோள்கள் மனிதன் பயன்படுத்தக்கூடிய தோள்கள் மனிதனுடைய வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தோளாலான கவர் இதெல்லாம் குரானில் என்ன செய்கிறான் நிறைய சொல்லி காட்டுறான் இவைகளெல்லாம் ஒரு விளைச்சலுடைய விளைவாகத்தான் மனிதனுக்கு என்ன செய்யுது வந்து கிடைக்குதுன்னு பல விஷயங்களை குரானில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் இதெல்லாம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் உங்கள் கரங்களால் உருவாக்குவதற்கு அல்லாஹு தாலா தந்த ஒரு அருள் என்று குரானில் நிறைய இடங்களில் சிந்திப்பதற்கு அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் ரைட் அடுத்ததாக இந்த பார்வை ஏதாவது நான் ஒன்பது பத்து மணிக்கு ஏதாவது முடியாதுன்னு சொன்ன தெரியுமா இதை பற்றி மட்டும் நான் தனியாக குரான் எப்படி உணவை பார்க்கிறது என்ற பகுதியை மட்டும் நான் குரானுடைய வசனங்கள் எடுத்து அது எப்படி எப்படிலாம் வித்தியாசமாக சொல்லிக்கணும் சொல்ல ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அழகாக பல குரான் வசனங்கள் என்ன செய்யுது அதில் வர்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் இரண்டாவது அம்சம் இஸ்லாம் இந்த அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் மனிதன் எந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சாலும் ஒரு தாவரத்தையாவது நாட்டி அதனுடைய விளைச்சல் அவன் எதிர்பார்க்கணும் இடத்த இஸ்லாம் தூண்டுது இப்போ நம்ம நானோ நீங்களோ இந்த பத்து வருஷத்தில் எத்தனை மரம் நாட்டிக்கிறோம் மட்டும் புடுங்கி இப்போ விளங்கிட்டா மரமெல்லாம் என்ன செஞ்சுருப்போம் புடுங்கி இருப்போம் நாட்டி இப்போ மட்டும் பார்த்தா என்ன அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சது இல்லை அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம பொதுவாக நம்மளோட வீ நம்ம நிலம் வாங்கினா முதலாக செய்கிற வேலை என்ன எல்லா மரத்தையும் ஒழிச்சு கட்டணும் எல்லா மரத்தையும் ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படின்னு ஒழிச்சு கட்டிட்டு சாதாரண ஒரு நிலம் கிடைச்சாலும் அதுலேயும் டெயில்ஸை பிடிச்சி போட்டு என்ன முடிச்சுருவோம் மரம் இந்த ஏரியாவுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறது காலம் வெப்பம் ஆகிட்டு ஓசை ஒன்றில் ஓட்ட விழுந்துட்டு என்ன ஏதாவது ஒன்று நம்ம சொல்லி கேட்டிருப்போமே தவிர எதனால் ஒவ்வொருவரும் இதற்கு காரணம் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொறுப்புணர்வு என்னது எங்கள் இடத்துல இல்லாமல் இருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் சூசலால் சில சொல்கிறார்கள் சகிகள் புகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதாவது இலக்கம் அனசோதிலாம் அறிவிக்கிறாங்க மாமின் முஸ்லீமின் ஏகரி சுகரசன் எந்த ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு தாவரத்தை நட்டினால் அவ் எஸ்ரா உசரா அல்லது விவசாயம் செய்தார் அல்லது விவசாயம் செய்தால் ஃபயக்குழுமின் போகிற ஒரு பட்சி ஒரு பறவை அவனுடைய விவசாய விளைச்சல் இந்த என்ன செய்யுது சாப்பிடுகிறது அவ் இன்சான் அல்ல ஒரு மனிதன் என்ன செய்கிறான் அதை எடுத்து ஒரு பழத்தையோ எடுத்து நீ நாட்டினதில் இருந்து சாப்பிடுகிறான் அவ் பஹீம் அது ஒரு கால்நடை என்ன செய்கிறது அதில் போய் சாப்பிட்டால் இல்லா கானல ஹூபிஹி சதகா இலா யோமில் கியாமா அவனுக்கு அவனுடைய கூலி மறுமை வரைக்கும் வந்து கொண்டிருக்கும்னு நாங்கள் சொல்லலாம் யோமல் கியாமா வரும் வரைக்கும் அவன் நாட்டி அந்த மரத்துடைய விளைச்சலுடைய விளைச்சல் ஒரு பறவை சாப்பிட்டாலும் சரி ஒரு பறவை அதில் சாப்பிட்டாலும் சரி விவசாயம் எங்களுக்கு மட்டும்தான் நினைக்கக்கூடிய நம்ம நினைக்கிறது தானே இல்லை என்பதை நான் பின்னால் பல செய்திகள் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் விளைச்சல் இஸ்லாம் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் வாழ்வதற்கு அது அவசியம் ஆடு மாடுகள் கால்நடைகள் எல்லாம் மனிதர் எல்லோரும் வாழ்வதற்கு அது மிகப்பெரிய மத்தா அன்லக்கும் ஒலி அண்ணாமிக்கும் குரான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் உங்களுக்கு உணவாகவும் உங்கள் கால்நடைகளுக்கு உணவாகும் அல்லாஹு தாலா அதில் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ இந்த அமைப்பில் இஸ்லாம் சொல்லுது என்னென்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பச்சி சாப்பிட்டாலும் சரி ஒரு கால்நடை சாப்பிட்டாலும் சரி அதில் ஒரு மிருகம் சாப்பிட்டாலும் சரி உங்களுக்கு அதில் என்ன கூலி உண்டு இலா யோமில் கையாமா மறுமை நாள் வரைக்கும் அதில் உங்களுக்கு என்ன கூலி உண்டு அப்படி என்று சொல்லி ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசலம் சொல்லி கா
ஒரு விளைச்சலை நட்டி அதாவது ஒரு ஒரு விவசாயத்தை விவசாயத்தை ஏற்படுத்தி அல்லது ஒரு தாவரத்தை நட்டினால் இல்லா காணமா உக்கில மின்ஹுலகு சதகா அதிலிருந்து எது எது சாப்பிட்டாலும் அவனுக்கு அதில் என்ன செய்யும் தரம் ஒரு காகம் போய் சாப்பிட்டாலும் சரி அவனுக்கு என்ன கூலி ஒன்று நம்ம முதலாவது கவலைப்படுறது காகம் போது குத்திட்டானா கவலை தான் அணில் சாப்பிட்டுட்டு அப்படின்னு கவலைப்பட்டுருவோம் இஸ்லாம் சொல்கிறது கவலைப்படாது உனக்கு நன்மைக்கு அதில் உனக்கு என்ன அதில் நன்மை இருக்குது அது சாப்பிட்டு அது குறிய தேவை அதில் என்ன செஞ்சுக்குது சாப்பிட்டுருக்குது அதில் நன்மை இருக்கிறதுன்னு இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது அதில் மட்டுமல்ல ஒமா சுரிக்கா மின்கு லகு சதக்கா திருட்டு போனாலும் உனக்கு நன்மைக்கு நான் வர சொல்கிறான் நைட்டோட நைட்டாக வாழை குலையத்தை தூக்கிட்டு போயிட்டான்னு வைங்களேன் காலை எழுப்பி பார்க்கணும் ஆசையாக நம்ம பிக்கிறதுக்கு இருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் எடுத்துட்டு போனவன் நிச்சயமாக ரெண்டு லோண்டு தான் வா அதை தூக்க வர வைக்கா தானே அவன் வந்து பக்கா ஏழையாக தான் என்ன செய்வான் இருப்பான் அதில் அரவாசி சாப்பிட்டு அரவாசி விற்று எதா விற்று ஒரு ஒரு நூறுரூவா இருநூறுவா எடுக்கிறது தான் வருவான் ரசூலாம் சொன்னால் வமா சுரிக்கா மின்ஹு லக்க சதக்கான்னாங்க திருட்டு போனது விவசாயத்தின் உனக்கு ஒரு பகுதி எங்கேயா போயிட்டா அது உனக்கு தர்மம் தான் நாங்கள் சொல்லலாம் யாரோ சாப்பிட்டாங்க யாரோ சாப்பிட்டார்கள் என்பது உனக்கு தர்மம் தான் வமா அக்கல சப் மின்ஹு ஃபஹூ அலஹு சதக்கா விலங்குகளில் அதாவது அதாவது என்ன சொல்கிறது ஆமாம் சபான்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம ஹராமாக்கப்பட்ட இப்போ உதாரணம் நாய் இது போன்ற வேட்டையார் அமைப்பில் உள்ள மிருகங்கள் இருக்குது அவைகள் வந்து அதில் சாப்பிட்டு போனாலும் உனக்கு என்னது அதில் சதக்கா தான் ஒமா அக்கலத்தி தைரு ஃபஹூ அலஹூ சதக்கா பறவைகள் வந்து அதில் சாப்பிட்டால் அதுவும் அவருக்கு என்ன நாளை மர்மை வரைக்கும் அந்த தர்மத்துடைய கூலி அவருக்கு இருக்கும் வலா எஸ் அர்ஹூ அஹதுன் இல்லா கான் அலஹூ சதக்கா அப்படின்னா ரசூல் சலா சொல்லும் அதாவது புத்தர் வந்து உரிமை இல்லாமல் அதில் வந்து ஒரு நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கி உரிமை இல்லாமல் அதை எடுத்துக்கொண்டு போனாலும் சரி அவருக்கு அதில் என்ன உண்டு தர்மம் உண்டு அப்படின்ற ரசூல் சல்லா அலுசன் சொல்கிறாங்க எனவே ஒரு மனிதன் நஷ்டப்படாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அறுவடைய ரசூலாக என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க உனது விவசாயத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடந்து அதுக்காக வேண்டி கா திருட்டு போகிற டைமில் பேசாமல் இருக்கும் சொல்லலை இஸ்லாம் சதகா போகுதுண்டு அதில் ஒன்று நடந்துட்டால் கூட உன் அதில் கவலைப்படுறதுக்கு உனக்கு எதுவும் இல்லை இந்த உலகத்தை உனக்கு நஷ்டமாக இருந்தாலும் யாரோ சாப்பிட்றதுக்கு நீ உதவி என்ன செஞ்சுக்கிற செஞ்சுக்கிற உனக்கு தர்மமாக அதில் மிக ஆச்சரியமானது ரசூல் சுல்லா சொன்னதில் வமா சூரிய கமின்ஹூ அதில் திருட்டு போனதும் உனக்கு என்ன சதக்கான ரசூல் சுல்லா அலி செல்லாம் அவர்கள் ஒரு மனிதன் உணவுக்காக திருடுறதுக்கு சில ஸ்பெஷலான இது வச்சான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரசூல் சுல்லா அலிசல்லாம் மட்டும் ஒரு மனிதரை பிடிச்சி கொண்டு வரான் அல்லாவின் தூதரே இந்தால் வயலில் வந்து கொஞ்சம் இதாக என்னது பிச்சு சாப்பிட்டான் தாண்டல் ஏதோ அறுவடை உண்டு என்ன செஞ்சு விளைச்சல் உண்டு எடுத்து இந்த ஆள் சாப்பிட்டார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் சுசுலா அலி செல்லம் அவர்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தவர்கிட்ட சொன்னாங்க மா அல்லம் தஹூ இஸ்கான ஜாஹிலன் ஓ மா தாம் தஹூ இஸ்கான ஜாஹிலன் நீங்கள் தான் குற்றவாளி என்ன அவருக்கு வந்து தெரியாமல் இருந்த நேரத்தில் அதுக்கு வழிகாட்டவும் இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வழிகாட்டணுமே வழிகாட்டவும் இல்லை பசியாக இருந்த டைமில் உணவு கொடுக்கவும் இல்லை திருட்டு போனோன்னே குணம் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்ற சூழலாக இஸ்லாம் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் ஏன்னா ஒத்த ஒரு மணி ஒரு சமுதாயத்தில் உணவுக்காக ஒத்தம் திருடுறான்ற குற்றவாளி சமுதாயம் தான் ஒரு சமுதாயத்தில் ஒத்த ரொட்டிக்காக வேண்டி என்ன செய்கிறான் திருடுறான் ஒரு கோதுமைக்காக வேண்டி திருடுறான் ஒரு தேங்காய்க்காக வேண்டி பிஸ்னஸ்க்கு அவர் ஒத்து ஒரு லொரிய கொண்டு வந்து இறக்கி வச்சு தென்னை மரத்தில் உள்ள தேங்காயெலாம் திருட்டு போகிறான்னா அவன் என்னது பெரிய குற்றவாளி தான் ஆனால் ஒரு பழத்துக்காக உண்டுக்காக வேண்டி ஒருத்தன் திருடுறான்னு சொன்னால் அது என்ன இந்த சமூக சமூகம் என்ன குற்றவாளி என்பதை ரசூல் சல்லா அலுசலாம் அந்த செய்தியில் என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுவதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இது மாத்திரமல்ல ரசூல் சல்லா அலுசல் திருமிதியில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி நான் அந்த நம்பரை குறிச்சிக்கலை எந்த ஒரு மனிதன் எவ்வளோ பெரிய இதை நட்டினாலும் சரி ஒரு பெரிய மாம்பழத்தை நட்டி அழகு பார்த்துட்டு இருக்கிறார் ஒத்தர் என்ன செய்கிறாரு தொங்குற ஒரு மாம்பழத்தை பிச்சு எடுத்து சாப்பிட்டு போனாருன்னா குற்றம் இல்லைன்னா அவரை சொல்லலாம் அது எவனுடைய காணியில் உள்ள மரமாக இருந்தாலும் சரி பழம் கொழிச்சிக்கன் இருக்குது அதுலேருந்து ஒன்றை பிச்சு எடுத்து சாப்பிட்டுக்கு போனால் குற்றம் இல்லை முடிந்து கொண்டு போக வேண்டாம் நான் எர்ரா மூட்டைன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் போட்டு கட்டிக்கண்டு அப்படி போகக்கூடாது அப்படின்ற சுசலான சொன்னார்களே தவிர இருக்கிற உண்டே பிச்சு அவர் சாப்பிட்டாருன்னா அது என்ன இதில் திருட்டு கிடையாது ஏன் ஓண்ட பங்கு அதில் கால்வாசி தான் அதனுடைய டோட்டல் உருவாக்குதிர பங்கம் இறைவனது அதை ஓண்ட பங்குன்றது உலக ரீதியாக உனக்கு ஒரு பங்களிப்பு இருக்க மாட்டா இதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை அதனால் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பழத்தை எடுத்து ஒரு மனிதர் ரோட்டில் உள்ள பழமாக இன்னொரு நிலத்தில் உள்ள பழமாக வெளியே விளங்குது அதை எட
மார்க்கரீதியாக குற்றம் இல்லை என்று ரசூல் சல்லா அரசர் என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு முறை ரசூல் சல்லா சஹி முஸ்லீம் நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது இலக்கம் ஒரு முறை ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் உம்மு பாபத் உம்மு பாபத் ரதி அல்லா அவனுடைய தோட்டத்துக்குள்ளே போகிறாங்க போனால் அவங்க பார்க்குறாங்க ஒரு ஈத்த மரம் நாட்டப்பட்டு சும்மா பழமெல்லாம் கொழிச்ச அமைப்பில் பார்க்குறான் அப்புறம் ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் கேட்குறாங்க யா உம்மு மாபத் உம்மு பாபதே மண் கரசகாத நகல் இந்த ஈத்த மரத்தை இங்கே நட்டினது யார் இந்த தோட்டத்தில் நட்டினது யாருன்னு கேட்குறேன் அ முஸ்லிமுன் அம் காஃபிர் ஒரு அல்லாவை நிராகரிக்கக்கூடிய ஒருவரா ஒரு அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு முஸ்லீமா என்று கேட்டாங்க ஃபகாலத் பல் முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் தான் என்ன செஞ்சார் இதை நாட்டினார் என்று சொல்லி உம்மு மஹபது ரதி அல்லாஹனா ரசூல்லாங்கிட்டு சொல்கிறாங்க ரசூல்லாம் சொல்கிறாங்க ஃபலா யஹ்ரிசுல் முஸ்லீம் உஹர்சன் எந்த ஒரு முஸ்லீமும் இப்படி ஒரு விவசாய ஒரு ஒரு தாவரத்தை நட்டி ஒரு தாவரத்தை நாட்டினால் ஃபயக்குலு மின்ஹு இன்சானும் வலா தாப்பா வலா தயிர் இல்லா கான் அலஹு சதக்கா இல்லா யோமில் கியாமா அதில் இருந்து எந்த ஒரு மிருகமோ பட்சியோ ஒரு மனிதனோ சாப்பிட்டாலும் மறுமை வரைக்கும் அவனுக்கு அதை என்ன செய்யும் தர்மமாக அமையும் என்றாங்க அப்போ ஒரு ஒரு இறை நிராகரிப்பாளர் நாட்டினாலும் அவருடைய பயன் உண்டு ஆனால் அவருடைய நன்மை இறைவன்கிட்ட போகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் இறைவன் என்ன செய்கிறது நிராகரிக்கிறது இறைவனுக்கு இணை வைக்கிறது இறைவனுக்கு மனை வீப்புள்ள குழந்தைகள் என்று சொல்லி இறைவனை இணை வைத்ததன் காரணமாகத்தான் அவருடைய கூலி என்ன செய்யல அங்கே போகுதில்லை அல்ல உத்தால சொல்லி காட்டும் அவருடைய தர்மங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணமே அவர்கள் இறைவனை நிராகரிப்பது தான் என்று அல்ல உத்தால சொல்கிறேன் மற்றபடி எதுவும் இல்லை ரசூல் சல்லா அல்லா சொல்லம் சொல்கிறாங்க உம்மு பாபத்தில் விட்டு சாதாரணமாக போனவங்க ஈத்த மரம் மதி நாள் இல்லையா ஈத்த மரம் மதி நாள் இருக்குது நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஊரில் ஊரில் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய தென்னை மரம் இந்த தென்னை மரத்தை யாட்டின யாரும் கேட்போமா ஊரில் இருக்கிற ஃபுல்லாகவே தென்னை மரம் தான் நம்ம என்ன செய்வோம் எங்கேயாவது அப்பிள் மரம் மட்டும் கண்டோம்னா கேட்போம் என்ன வீட்டுக்கு முன்னால் எப்பவுமே யார் நாட்டினு கேட்போம் ரசூலாங்க வளமையாக உள்ள தென்னை மரத்தையே காட்டி கேட்க இந்த ஈத்த மரத்தை காட்டி கேட்கணும் இது யார் நாட்டினது ஆர்வம் ஊற்றுறாங்க ரசூல் சல்லா அலை சார் நாட்டுங்க விவசாயம் என்ன செய்யுங்க செய்யுங்க நாட்டுங்க என்று சொல்லி ரசூலுல்லா இ சல்லா அலி வல்லாம் ஆர்வம் ஊட்டக்கூடிய மூன்று ஹதிகள் இவைகள் இவைகள்லாம் மூன்று செய்திகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் உருவாக்கணும் விவசாயம் வரணும் மனிதனுக்கு என்ன செய்யணும் அதாவது தாவரங்கள் வரணும் இடத்துல ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மனிதன் இதில் நம்பிக்கையே இழக்கக்கூடாது நான் ஒத்த மரநாட்டி தான் ஊருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போகிறானான்னு என்ன செய்யக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் பாருங்கள் பாப்போம் திடீர்னு ஒத்த வந்து பச்சை மிளகா மரம் மட்டும் வீட்டில் நாட்டுவோம்னு நினைப்பான் ஏன் தேவையில்லாத வேலை முன் கடையில் தான் இருக்குது தேவையில்லாத வேலை அது ஒத்தன் செய்ய விட மாட்டான் நம்பிக்கையை அப்படியே இல்லாமாக்கி அது ஒரு ஒரு தேவையில்லாதவன்ற வேலை மாதிரி என்ன செஞ்சுருவாங்க ஆக்கிடுவாங்க ரசூல் சல்லா அரசை என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் முஸ்னத் அஹமத் பன்னெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாவது செய்தி ரசூல் சல்லா அரசன் சொல்கிறார்கள் إذا قامت على أحدكم القيامة وفي يده فصيلة فليغرسها مرمي نال ندب هذا كان جن رنيرة تلونجل كيل مرمي نال ندب هذا كان جن رنيرة تلونجل كيل إيتا مارا إيتا مارا كنترون ديرك ما خيرن دال هذا ناتي بيت يلم بعنا رسوله مرمي نال ندب كرتن يا باك رينجه كيلا مارا مريكيد مرمي نال وندو بري إنتك مارا مني نانيك ناتي تي يلم بعنا رسوله فليغرسها نان رسوله رسوله அதை நாட்டி விட்டு எழும்புங்கள் என்று ரசூல் உல்லா இஸ்லாம் அரசன் சொன்னாங்க அப்படின்னா அவ நம்பிக்கையே இதில் உங்களுக்கு வரக்கூடாது இதில் அவ நம்பிக்கையே வரக்கூடாது என்பதை ரசூல் சல்லா அலிசல் மறுமை நாள் நடக்க போகுது அந்த நேரத்தில் தூக்கி வீசிட்டு போகாதீங்கன்றாங்க ரசூல் அரசலம் நாட்டிட்டு எழும்புங்கன்றாங்க ரசூலா அப்போ எந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருக்குது மறுமை நாளை சொல்லி எதிர்காலத்தை சொல்லி சொர்க்க நரகத்தை சொல்லி இன்னொரு வாழ்க்கையை சொல்லி மறுபிறப்பை சொல்லி உலகத்தில் அவ நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஆன்மீகத்தை தான் நம்ம என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் ரசூல் சல்லா சொல்கிறோம் மறுமை இதா காம தலைக்கும் கியாமா மறுமை நாள் வந்து சத்தம் கேட்கக்கூடிய அந்த காட்சியை நீங்கள் கண்டாலும் வஃபி எதி அஹதிக்கும் ஃபசீலா ஃபல் அவர் என்ன செய்யட்டும் அந்த மரத்தை நாட்டி விட்டு என்ன செய்யட்டும் எலும்பட்டும் ரசூல் வாயி சல்லா அலுவலம் சொல்கிறாங்க இஸ்லாம் எவ்வளோ தூண்டுதுன்னு பாருங்க சட்டம் சொல்கிறது இரண்டாவது நாட்டுறதுக்கு விவசாயம் செய்வதற்கு இஸ்லாம் தூண்டக்கூடிய செய்திகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் இதில் பார்க்குறோம் அது மாத்திரமல்ல அதாவது சஹாபாக்கள் வந்து இப்போ ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் இந்த அளவுக்கு ஆர்வமூட்டனுடைய விளைவாக ஒரு சில சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கை நம்ம நிறைய நபித்தோடு செய்தி ஒரு சில நபித்தோட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம் உஸ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வயதான காலம் எழ
அன்றைய ஒரு காலம் இருந்தது எந்த ஒரு நிலத்தை எடுத்தாலும் சரி சில இருக்கிறாங்க கூலி வீட்டுக்கு போவாங்க கூலி வீட்டுக்கு போனாலும் என்ன செய்வாங்க அந்த வீட்டை அழகுபடுத்தி விவசாயம் மாதிரி செஞ்சு மரங்களை நாட்டிக்கிட்டு அந்த ஊட்டை என்ன செஞ்சிடும் ஒரு செழிப்பாக வர வைக்கக்கூடியவங்க வைக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு எங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பழக்கம் இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் உருப்படியே இல்லாத எவனுக்கும் பிரயோசனம் தராத சில மரங்களை முன்னால் நாட்டி அழகு கொடுத்துருது சாப்பிடும் இல்லாத அரசு காற்றும் நல்லது இல்லை அது என்னதுக்கு தான் இருக்குன்னா கவர்ச்சி ஒன்றும் இல்லாட்டி பிளாஸ்டிக் மரத்தை கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறது வச்சுக்கிறது வீட்டில் அப்படி வரைஞ்சி கரைஞ்சி வச்சு பரம் இது இது ஒரு ஃபீலிங்கில் என்ன செய்கிறோம் வாழ்ந்துக்கிட்டு ஏமாற்றிக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ரசூல் சல்லா அவங்களை வசல்ல அவங்களுடைய தோழர்கள் உஸ்மான் பின் அஃபார் ரதி அல்லாவன் அவர்கள் மரம் நாட்டி கண்டிக்கிறோம் அப்போ ஒரு ஆள் கேட்குறாரு தகரி சுபாதல் கீபர் இவ்வளோ வயசாகிட்டு இது இப்போ போய் நீங்கள் மரம் நாட்டிட்டீங்களா அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆச்சரியமாக கேட்குறாரு அது கவர் சொல்கிறாரு லி அன் துவாஃபி அனி சா வ அன மினல் முஸ்லிஹின் ஹைரு மினன் துவாஃபி அனி வ அன மினல் முஃசிதி நான் இந்த உலகத்தை சீர்குலைத்தவர்களாக இருக்கின்ற நிலையில் எனக்கு மறுமது மறுமை வருவதை விட சீர்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் மறுமை வருவது எனக்கு மிகவும் சிறந்தது அவர் என்ன சொல்கிறாருண்டா மரம் நாட்டுறது என்றது இஸ்லா ஃபில் அர்த் இந்த பூமியில் செய்கின்ற மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம்ன்றார் இந்த பூமியில் செய்கின்ற அழகான மாற்றம் அந்த மாதிரி நிலையில் எனக்கு என்ன செய்யட்டும் எனது மறுமை என்னை வந்து அடையட்டும் என்று உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் அதே போல் அபு தர்தா ரதி அல்லா தென்னை மரம் நாட்டி கண்டிக்கிறார் அபு தர்தா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு தென்னை மரத்துக்கு கண்டு தென்னை மரம் நாட்டினவன் எவ்வளோ எதிர்பார்க்க வேண்டியது அப்போ தான் கன்று என்ன செய்கிறார் அவர் நாட்டி எல்லாம் வச்சு கண்டிக்கிறார் அப்போ ஒருத்தர் கேட்குறாரு அபு தர்தார் அது எல்லாம் அவர்கள்ட்ட தக் ரிஸ்வான் தஷேக் வயசான காலத்தில் தென்னை மரம் நாட்டி கண்டிக்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு வலா து வலா து தாமில்லா பாத ஸ்ரீனசன் இருபது வருஷம் ஆகும் அதுக்கு ஒரு தான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய போகுது ஒரு பலன் கிடைக்க போகுது அப்படின்றாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஃபக்கா லலா அலைய பாத ஐயா கூனல் அஜ்ருலி எனக்கு எதிராகவே இருக்காது எனக்கு கூடி இருக்குமாக இருந்தால் அது எனக்கு பயன் தந்தா என்ன எனக்கு பயன் தராட்டி என்ன நான் நாட்டுறதுல எனக்கு கூலி உண்டு யாரோ ஒருத்தர் அதில் என்ன செய்யப்படுறான் அதாவது சதக்கா ஜாரியா சதக்கா ஜாரியா நிகழ்ல நிறைய பேர் என்னமெல்லாம் செய்கிறான் கிணறு கட்டணுமா அது கட்டணுமா இது கட்டணும் ஒரு மரத்தை நாட்டி விட சதக்கா ஜாரியான் இஸ்லாம் என்ன செய்யுது சொல்லுது ஏன் மறுமை நாள் வரைக்கும் அந்த கூலி போகும்னு ஹதி சொல்லுது சாப்பிட்டு கண்டிக்கிறதால யாரோ ஒருத்தர் சாப்பிட்றதுனால கூலி போகும்னு சொல்லுது அப்போ எங்களுக்கு வந்து நம்ம வெட்டத்தில் எடுத்துகிற கவனம் நாட்டினத்தில் எடுத்த மாட்டு பார்த்தா இல்லை வெட்டுறதுலேயும் நீக்கிறதுலேயும் எடுத்த கவனம் வந்து நம்ம நாட்டுவதில் என்ன செய்யலை எடுக்கவில்லை என்பதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அது மாத்திரமல்ல அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் அவருடைய வயதான காலத்தில் கூட அவர் நல்ல வசதி உள்ளவராக இருந்தார் அந்த காலத்தில் கூட நான் அவரை கண்டிருக்கிறேன் அவருடைய விவசாய நிலங்களில் தண்ணீரை என்னது அது வரப்புக்குள்ளே விட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் கண்டிருக்கிறேன் சில தாவியங்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஆதார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் வந்து பெரிய வசதிக்கார் அவருக்கு விவசாயமே தேவையில்லை வேறு வேறு நிறைய விளைச்சலாம் என்ன செய்ய வேறு வேறு அவருக்கு பிஸ்னஸ்லாம் இருக்குது இருந்து விவசாய நிலத்தில் என்ன செஞ்சார் கவனம் எடுத்து கொண்டிருந்த காட்சியை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படின்றாங்க இது மாத்திரமல்ல அதாவது தலஹத் இபுன் உபைதுல்லா அவர்கள் அதாவது மதினால விவசாய நிலங்கள் பெருகி போய் சிரியால இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி இந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தேவையை அவருடைய பல விவசாய நிலங்களால் நீக்கி இருக்கிறார் தலஹத் இபுனு உபைதுல்லா அதாவது மதினால விவசாய நிலங்களை பெருக்க பெருக்க வைத்து அதுக்கு செலவழித்து சிரியால இருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது என்ன செஞ்சார் அவர் இல்லாமலாக்கி தன்னிறை வாக்கக்கூடிய வேலையை தலஹத் இபுன் உபைதுல்லா என்ன செஞ்சார் செய்தார் அப்படி என்ற செய்தியை நம்ம வரலாற்றில் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அன்புள்ள சகோதரர்கள் செய்திகள் ஆசார்களை நம்ம பார்க்குற நேரத்தில் இவ்வளவு அதர்கள் நம்ம பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இவற்றை கேட்குறாங்க அபுஹுரேர் அரதி அல்லாவன் அவர்கள்ட்ட மனிதாபிமான மல் முரு மனிதாபிமானம் என்றால் அது எதெதெல்லாம் அடங்கும் என்றார் கதை தக்கு அல்லா அல்லாவை பயப்படுதுவா இஸ்லாஹு தைஹா ஊரகத்தில் நமக்கு அறுவடை நமக்கு லாபம் தரக்கூடிய விவசாயம் தொழில்கள் விஷயத்தில் ஒரு மனிதன் கவனம் செலுத்துதல் இதுவும் தக்குவால என்னது உள்ள ஒரு விஷயம் தாண்டி அபுஹுரா ரதி அல்லாவன் அவர்கள் பதில் சொன்னார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் இதனால தான் இஸ்லாமிய சமுதாய வரலாற்று ரசூல் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால தான் இஸ்லாம் இந்த அளவு விவசாயத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருப்பதனால தான் ஒரு மனிதன் நாட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு அதாவது சாதாரண ஒரு தாவரத்தில் இவ்வளவு பெரிய அஜிரோண்டு இருக்குது என்று சொல்லப்பட்டதுனால தான் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் எல்லோரும் எல்லா அதாவது இந்த என்ன சொல்றது இந்த காலனித்துவம் செய்த மற்ற நாடுகளுக்குள்ள நுழைந்து காலனித்துவம் செய்த எல்லா ஆட்சியாளர்களும் செய்த தவறு இ
விவசாய நிலங்களை அவர்கள் எந்த வகையிலும் நாசமாக்க மாட்டாங்க எந்த வகையிலும் நாசமாக்க மாட்டாங்க ஆனால் நல்ல முறையில் புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு விவசாயிகளை அதாவது ஒரு நாடு இன்னொரு நாடை பிடிச்சாலும் காலனித்துவம் செய்தாலும் முதலாவது அடிமையாக்குற யாரை சொல்லுங்க விவசாயிகளை தான் முதலாவது அடிமையாக்குறது விவசாயிகளை தான் அந்த விவசாயிகளை தண்ட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து அவனை ஏற்றி பிழைக்க வச்சு அவன் தான் ஆட்சியாளர் வாழக்கூடிய ஆட்சியாளரான அவன் தான் அடிமையாக்கப்படுவான் இன்னொருத்த வந்து பிடிச்சாலும் அவனை தான் முதலாக என்ன செய்யறது அவனை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து அவனை அநியாயப்படுத்துறதுதான் உலகத்தில் நிறைய நடந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் ஹாலிது பின் வலி சொல்வார்கள் கவிதையில் ஹாலிது பின் வலியுடைய படைகள் ஆப்பிரிக்காவுடைய வயல்களுக்கு மத்தியில் நடந்து சென்றன அதில் எந்த பக்கமும் திரும்பி பார்க்கல அப்படின்னா என்ன அதுக்காக அவங்க அந்த நாட்டை என்ன செய்யல பிடிக்கல இன்னும் சொல்ல போனால் வரலாற்றில் பல ஆசிரியர்கள் சொல்கிறாங்க இஸ்பெயின் வரலாறா வரலாறு காணாத விவசாய வளர்ச்சியை முஸ்லீம்களுடைய ஆட்சியிலே கண்டது முஸ்லீம்களுடைய ஆட்சியிலே கண்டது அதே போல் ஈராக்குக்கு போய்ட்டு வந்து அமெரிக்காவுடைய முக்கியமான ஒரு ஆய்வாளர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் விவசாயத்தில் எப்படியெல்லாம் கவனம் எடுக்கிறார்களோ அது போன்ற கவனத்தை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் என்ன செய்கிறேன் அங்கே போன நேரத்தில் அவதானித்தேன் என்று என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறத நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதில் பாருங்கள் அதாவது வக்கானல் உமரா யூசூனல் ஜும்தல்லதீனல் ஜிஹாத் பி அதமி தஅ்ருதுல் ஃபல்லாஹின் ஐயன் கான தியானத்தகும் எப்படிப்பட்ட மார்க்கம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் சரி யுத்தத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு தலைவர்கள் செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் செய்யக்கூடிய வசியத்தில் உண்டுதான் விவசாயிகளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது அவர்களை வந்து உங்களுடைய பிரச்சனைக்குள்ள இலக்காக்க கூடாது எந்த அளவுக்கு அவங்க போகிற நேரத்தில் விவசாய நிலங்களுக்கு குறுக்காக என்ன செய்யக்கூடாது போகக்கூடாது அதை அழிச்சிக்கண்டு நீங்கள் போகக்கூடாது வாகனத்தால் கூட என்ன செய்யக்கூடாது அவைகளை நீங்கள் மிதிக்கக்கூடாது போகிற இலக்குக்கு இதை வழியாக என்ன செய்யக்கூடாது நீங்கள் ஆக்கக்கூடாது அவங்கள்ட்ட இந்த எந்த ஒரு விவசாயத்தில் உள்ள அறுவடைகளை நீங்கள் வாங்குறதாக இருந்தாலும் சரி வைக்கோல்களே அது இது எதை வாங்குறதாக இருந்தாலும் சரி விலை கொடுத்து தான் நீங்கள் வாங்கணும் நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க ஆட்சி உங்களுக்கு கீழே வந்துட்டு இருந்ததுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது பை ஃபோர்ஸாக நீங்கள் வாங்க கூடாது யுத்தகல நேரத்தில் எது கிடைச்சாலும் சரி என்று இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் அவைகள்லாம் பணம் கொடுத்து தான் என்ன செய்யணும் வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி இதனால தான் பிரபல்யமாக இஸ்லாமிய வரலாற்றில் அறியப்பட்ட ஒரு வார்த்தைகளில் ஒன்று தான் அஹ்சினு இலல் முசாரி ஐன் விவசாயிகளுக்கு உபகாரம் செய்யுங்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் மிக அறிமுகமான ஒரு வார்த்தை அஹ்சினு இலல் முசாரி ஐன் விவசாயிகளுக்கு நீங்கள் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஃபின்னுக்கும் லம் தசாலு சிமானன் மா சமினு அவர்கள் கொளுத்திருக்கும் காலமெல்லாம் நீங்களும் கொளுத்திருப்பீங்க அவர்களெல்லாம் உண்டு கழித்து வாழுகின்ற காலமெல்லாம் நீங்களும் என்ன செஞ்சிருப்பீங்க உண்டு கழித்து இருப்பீர்கள் என்பது ஒரு பிரபல்யமான வார்த்தையாக என்ன செய்தது அவர்களுக்கு மத்தியில் இருந்தது என்ற செய்தி நம்ம வரலாற்றில் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இப்போ அன்புள்ள சகோதரர்களே இது அவர்கள் எடுத்த ஒரு கவனத்தை ரசூர் சல்லாசன் கொடுத்த இந்த முக்கியத்துவத்துடைய விளை விளைவு நபித்தோழர்கள் அறிஞர்கள் எல்லாம் நான் நிறைய இதெல்லாம் அதாவது கோட்ஸுகள் இங்கே சொல்லலாம்னு நினச்சேன் அதாவது எத்தனை இப்போ உதாரணமாக மேற்கத்திய அதாவது ஓரியன்டல் ஹிஸ்டரியில் இருக்கிறாங்களே மேற்கத்திய ஆய்வாளர்கள் அவர்கள் இந்த கீழே தேயத்தை ரிசர்ச் பண்ண நேரத்தில் இஸ்லாமிய விவசாயம் சம்பந்தமாக அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமாக சொன்ன சாட்சிகள் நிறைய என்ன செய்கின்றன இருக்கின்றன அவைகளாம் சொல்லலாம்னு நினைத்தேன் ஆனால் நேரம் போகாது என்பதனால சுருக்கமாக நான் சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளவு விஷயங்களை அவங்க ஆடி ஒரு ஒருத்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்கன்னா சும்மா ரிசர்ச் பண்ண மாட்டான் அவங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் பல அதாவது நூற்றுக்கணக்கான நூல்கள் விவசாயம் சம்பந்தமாக எழுதிக்கிறார் தாவரங்களுடைய வகைகள் சம்பந்தமாக அவருடைய குவாலிட்டி சம்பந்தமாக அவருடைய பண்புகள் சம்பந்தமாக எழுதிக்கிறார் எழுதினதுக்கெல்லாம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய மொழிகளில் ஆங்கில மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருப்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அதிலிருந்து படிக்கிறோம் அதிலிருந்து பல விஷயங்களை படித்துக் கொள்கின்ற அமைப்பில் அன்றைக்கு என்ன செய்திருக்கின்றன முஸ்லீம்கள் இதில் மிகப்பெரிய ஒரு கவனத்தை செலுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா விவசாயத்தில் கவனம் எடுக்கிறேன் விவசாயம் மட்டுமா ஆறுகளில் கவனம் எடுத்திருப்பாங்க குளங்களில் கவனம் எடுத்திருப்பார்கள் நீர்நிலைகளில் கவனம் எடுத்திருப்பாங்க அவைகளுக்கு நிர்வாகம் செய்திருப்பார்கள் அப்போ தானே விவசாயத்தில் கவனம் எடுக்கலாம் மழை நீரை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அதில் யோசித்திருப்பார்கள் இப்படி பல விஷயங்கள் இவ்வளோ அன்புள்ள சகோதரர்கள் இது மாற்றம் மாத்திரமல்ல சஹில் புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணாவது இலக்கம் இது இஸ்லாம் கொடுத்த முக்கியத்துவம் வரலாற்று சான்றுகள் மூன்றாவது பகுதி என்னன்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இப்போ இஸ
அதாவது சஃபியான் இபுனு அபி ஜுஹைர் என்றவர் சுஃபியான் இபுனு அபி ஜுஹைர் இவர் அஸ்ஷனுஆ என்று சொல்கிற கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் மக்கான் அபின் அஸ்ஹா பின் நபி அவர் ரசூல்லாவுடைய தோழர்கள் ஒருவராக இருந்தார் ஒரு மனிதன் நாய் வளர்க்கலாமா முஸ்லீம் கூடாது அப்படி நாய் வளர்த்த எவ்வளோ நன்மை குறைமண்டு வருது ஒரு கீராத் ஒரு மலை அளவுக்கு என்ன செய்யும் நன்மை குறையும் கீராத் என்றது மின்னல் அவுதால் அதாவது நேர் எதிர் கருத்துக்கள் இருக்கிறது ஆக கொஞ்சத்துக்கு கீராத் தண்ணுவாங்க மலைக்கும் என்ன செய்வாங்க கீரா தண்டுவார்கள் வணங்கிட்ட ரசூத் சல்லா சனை காண அதாவது மக்காவுடைய காலத்தில் வந்து ஆடு மேய்ப்பவர்களாக இருந்தார்கள் அலா கராரி ஒரு சில கீராத்துகளுக்காக என்னது மேய்ப் மே ஆடு மேய்ப்பவர்களாக இருந்தார் அப்போ அது என்ன ஒரு சில கீராத்தினா நாலஞ்சு மலை அளவுக்கு கூலிக்கல ஒரு சில சாதாரண சதங்களுக்காக சேர்வராக இருந்தார் இன்னொரு கருத்து என்ன அதில் மலை அளவுக்கு அதான் முன்னால் நேர் எதிர் கருத்து அதுக்கு என்ன செய்யும் வரும் இப்போ இதில் என்னன்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லா சனை சொல்கிறாங்க நான் ரசூல்லாங்க சொல்ல கேட்டேன் மணிக்தனா கல்பன் ஒருவர் நாய் வச்சுக்கிறார் லா யூஹ்னி அன் ஹுசர் அன் அதனால் அவருடைய விவசாயத்துக்கு பலன் இல்லை வலா தர் அன் அவருடைய கால்நடைகளுக்கு பலன் இல்லை என்றால் நகச குள்ள யௌமின் மின் அமலிஹி கிரா அவருடைய ஒவ்வொரு நாளிலும் மலை அளவுக்கான நன்மைகள் என்ன செய்யும் செஞ்ச நன்மைகளில் குறைஞ்சிட்டு போகும் எதுக்கு பலன் இல்லை என்றால் விவசாயத்துக்கு பலன் இல்லை என்றால் கால்நடைகளுக்கு பலன் இல்லை என்றால் விவசாயத்துக்கு அந்த நாய் மூலம் ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்குதுன்னா அந்த நன்மை என்ன செய்யாது குறையாது அவர் நாயை வச்சுக்கன்றிருப்பதே எதுக்காக வேண்டி விவசாயத்துக்குரிய பாதுகா குறைச்சி அதை என்ன செய்யும் மக்களுக்கு அலர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன்றுக்காக அல்லது கால்நடைகளை வழிநடத்தி போவதற்காக அவர் வளர்த்திருந்தாருன்னா அதுக்காக வேண்டி நன்மை என்ன செய்யாது குறையாதுன்றாங்க இஸ்லாம் விவசாயத்துக்கு இதில் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்கு ஒரு ஆதாரமாக இல்லையா அது அப்போ மன் எக்தனா அதாவது மன் எக்தனா கல்பன் லா யூகுனி அன் ஹுசரான் அவருக்கு ஒரு அதாவது ஒரு விவசாயத்துக்கு என்ன செய்யல அது பலன் அளிக்கலை கால்நடைகளுக்கும் பலன் அளிக்காத ஒரு நாய் ஒருத்தர் வச்சிருந்தாருன்னு சொன்னால் அவருக்கு என்னது அதாவது நன்மைகள் குறையும் என்று சூழ் சொல்லாலும் சொல்கிறாங்க வேறு ஹதிஸில் இன்னும் ரெண்டு வருது பாதுகாப்புக்கு ஹெராசா அடுத்தது வந்து வேட்டை இந்த நாளுக்கு ஆகிட்டு தான் ஒருத்தர் என்ன செய்யலாம் ஒருத்தர் நாயை வைத்துக் கொள்ளலாம் பாதுகாப்புக்கு வேண்டு காக வேண்டி சாதாரண ஒரு ஓட்டை கட்டிட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் நாயை வளர்த்துட்டு பாதுகாப்புக்கு வச்சிக்கன்னு சொல்லக்கூடாது பாதுகாப்புன்னா பாதுகாப்புக்குன்னு விளங்கணும் பாதுகாப்புக்கு தான் இவர் நீங்கள் நாய் வச்சிக்கிறீங்கன்னு விளங்கணும் சிலவங்க நாயோட காட்டுற அந்த அன்பை பார்த்தா பாதுகாப்புக்கு இல்லாது அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் அது விளங்கிட்டா அந்த மாதிரி இல்லை நாயை வந்து எதுக்கு வச்சுக்கிறேன்றதா அந்த நோக்கங்கள் அல்லாவுக்கு தெரியும் அந்த நோக்கத்துக்காக வச்சுருந்தா நன்மை குறையாது என்ற சூழ் சொல்லாவுடைய சொல்லமர்கள் சொல்கிறாங்க இதை சொன்ன உடனேயே கேட்ட அந்த தாபியனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்ன இது விவசாயத்துக்கு சரியாக விதவிலக்கு கொடுத்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆகிக்கிதேன்னு அவர் கேட்குறாரு அந்த சமய தகாதாமின் ரசூல் இல்லா இதை நீங்கள் ரசூல்லாங்கிட்ட கேட்டீங்களான்னு கேட்குறாங்க அவர்கிட்ட அவர் சொல்கிறாரு ஈ ஒரப்பிஹாதல் மஸ்ஜி இந்த மதீனா பள்ளியுடைய இறைவன் மீது சத்தியமாக நான் கேட்டேன் மதினா பள்ளியுடைய இறைவன் மீது சத்தியமாக நான் கேட்டேன் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாரு அவர் சத்தியம் பண்ணுறார் அப்புறம் சூழ்நிலா இஸ்லாம் ஒளிவு செல்லம் அவர்கள் விவசாயத்துக்கு ஒரு சட்டத்தை இங்கே என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய தண்ணீருக்கு நீர்நிலைகளுடைய ஹதீஸ்கள் இருக்குதே அது சுபகான் அல்ல அது ஒரு முப்பது நாற்பது ஹதீஸ் என்ன செய்யும் வரும்போல இருக்கு இந்த நீர்நிலை சம்பந்தமாக சொன்னதுகளை பார்த்தா பாய்ஃபான சஹியான எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா ஒரு முப்பது நாற்பது தண்ணிக்கு மட்டும் வணங்கிட்டா அவ்வளோ செய்திகள் ஹதீஸில் என்ன சட்டங்களோட தொடர்புடைய செய்திகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் சகிகுல் புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது இலக்கம் இப்போ சட்டங்களை ஒன்றா நான் சொல்லிக்கணுவார் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது இலக்கத்தில் வருது அபு ஹுரேரா ரதி அல்லா ஒன்று அவங்க அறிவிக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா சல்லம் சொன்னார்கள் லா தம்னா உ ஃபதுல் அல் மா லி தம்னா உ பிஹி ஃபதுல் அல் கல உங்களுக்கு தேவை போக தண்ணீரை நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த தண்ணீரை நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா எஞ்சிய தண்ணீரை மற்றவர்களுக்கு தடுக்க வேண்டாம் எஞ்சிய தண்ணீரை மற்றவர்களுக்கு தடுக்க வேணாம் அப்படி நீங்கள் தடுத்தீங்க என்று சொன்னால் அங்கே கால்நடைகள் வராது ஏன் நீங்கள் தண்ணி விட்டீங்கன்னா தான் அங்குள்ள பக்கத்தில் உள்ள புல்லெல்லாம் என்ன செய்யும் ஓரளவுக்கு வளரும் வளர்ந்தா தான் கால்நடைகள் வந்து அங்கே என்ன செய்யும் மேயும் மேய்ஞ்சா தான் அந்த சமுதாயத்தில் என்ன ஒரு ஒரு அபிவிருத்தி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் புட்களையும் அறு அதாவது விளைச்சல்களையும் தடுக்கின்ற அமைப்பில் உங்கள் மேலதிக தண்ணீரை தடுக்க கூடாது என்று ரசூலாக தடை செஞ்சாங்க லா தம்னா உ ஃபதுல் அல்மா ஃபதுல் அல்மான்ற தண்ணீரில் எஞ்சினது குடித்து முடிச்சிட்டிங்களா உங்களுக்கு வீட்டுக்குரிய தேவை எடுத்துட்டாச்சா தண்ணியை நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கு வீட்டு உதாரணமாக ஒருத்தர் கிணறு வச்சுக்கிறார் ஒரு கிணறு ஒ
தண்ணி ஒரு ஒரு வா ஒரு வாலி தண்ணிக்கு ஒரு ஒரு ரூபா என்ன செய்யும் கொடுக்கணும் என்றால் ரசூல்லாங்க நஹா அன் பை ஐ ஃபதுலில்மா எஞ்சிற தண்ணீரை விற்பதை ரசூலாம் தடை செய்தார்கள் தண்ணியை விற்கக்கூடாது தண்ணியே விற்கக்கூடாது தண்ணி எப்போ விற்கலாம் நீ வந்து ஒரு கேடுக்கு நிரப்பி கொண்டு போய் ஒருத்தனுக்கு ஊற்றி விட்ற இதுக்கு உன்னோட முயற்சிக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பணம் எடுக்கலாம் இப்போ பொட்டில் அடைச்சி வருது அதுக்கு ஒரு அவன் முயற்சி எடுத்துக்கிறான் தண்ணிக்கு ரேட்டு வைக்கக்கூடாது தண்ணிக்கு என்ன செய்யக்கூடாது அவன் பட்ட கஷ்டத்துக்கு அவனுடைய விஷயத்துக்கு என்ன செய்யலாம் ரேட்டு வைக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு வாலி தண்ணி இருக்குது நீ அள்ளி கொடுக்குறதால தண்ணி வெள்ளம் பணம் எடுத்தால் பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு வாலி தண்ணி எடுக்க ஒரு ரூபா தந்துட்டு போ அப்படின்னு சேர்ந்து செய்யக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது ஹராமன்ற சுற்றுலா சேர்ந்து செய்தார்கள் சொன்னார் தண்ணி நீயா படைச்ச நீ படைக்கல அதனால சுற்றுலா சேர்ந்து அதை தடை செய்தார்கள் இதில் மிக முக்கியம் என்னென்னா தண்ணியை நீங்கள் தடை செய்யாதீங்க அதன் மூலம் அங்கே வளரக்கூடிய புட்பூண்டுகள் என்ன செய்யாது வளராது அதனூடாக அந்த மேய்ச்சல் என்ன செய்யாதாங்க நடக்காது அதனால் அது கால்நடைகள் என்ன செய்யும் பாதிக்கும் என்று ரசூல் சல்லா உலக செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இது புகாரில் வரக்கூடிய சை சாதாரண புல்லு வளரணும் என்றாங்க ரசூலா சாதாரண அதாவது ஆடு மாடுகள் மேயக்கூடிய புட்கள் வளர வேண்டும் என்று ரசூல்லா சல்லா உலக செல்லம் அவர்கள் இந்த செய்தியில் என்ன செய்யறாங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதை தடுக்க கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல சகிகள் புகாரியில் சரி அப்படி தடுத்தா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது செய்தி பண்ண சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது இலக்கத்தில் ரசூலாங்க சொல்கிறாங்க அபு ஹுலா ரதி எல்லாம் அறிவிக்கிறாங்க சலாசத்துன் லா யந்துருல்லாஹு இலேஹிம் யோமல் கயாம வலா யுசக்கிஹிம் வலஹும் அதாபுன் அலீம் நாளை மறுமையில் மூன்று பேரை அல்லா பார்க்க மாட்டான் பார்க்க மாட்டான்னா என்ன கருணை பார்வை அல்லா என்ன செய்ய மாட்டான் இறக்க பார்வை பார்க்க மாட்டான் அவர்களை இறைவன் சுத்தப்படுத்த மாட்டான் நல்லவங்கன்னு சுத்தப்படுத்த மாட்டான் அவர்களுக்கு கடுமையான வேதனை உண்டு இந்த மூணு மருகளுக்கு உண்டு அதில் ஒத்தர் யார் தெரியுமா ரஜுலுன் கான் அலஹு ஃபதுலுமா இன் பி தரீக் ஃபமன அஹு இன் இபின் இஸ்ஸபீல் வீதி ஓரத்தில் ஒருவருக்கு தண்ணீர் வசதி இருந்து வழிபோக்கர்களுக்கு அந்த தண்ணீரை தடுத்தால் நாளை மறுமையில் அல்லா அவரை பார்க்க மாட்டான் சுத்தப்படுத்த மாட்டான் அவர்களுக்கு கடுமையான வேதனை உண்டு நாங்கள் சுற்றுலா சார் வீதி ஓரத்தில் ஒரு கிணறோ ஏதோ ஒரு தண்ணி வசதி அவருக்கு இருக்குது அவருக்கு ஒரு சதம் செலவு இல்லாமல் என்ன செய்யலாம் அந்த தண்ணியை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவர் அதை தடுத்தார்னா நாளை மறுமையில் மிகப்பெரிய குற்றவாளி அல்லா பார்க்க மாட்டான் சுத்தப்படுத்த மாட்டான் அவருக்கு அதுக்காக வேண்டி கடுமையான தண்டனை உண்டு என்று ரசூலாம் சொல்கிறான் இது ஒரு சாதாரண ஒரு கிணற தடுத்தா ஒரு பெரிய ஆற்றை தடுத்தா எப்படி இருக்கு ஒரு பெரிய நதி ஓடுது இது ஏன்ட மாவட்டத்துக்கு மட்டும்தான் மற்றவங்க குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய பாவம் எடுத்து இந்த செய்தி என்ன செய்யுது சொல்லுது நீயா அதை உருவாக்கின மாவட்டத்தை நானா நீயா பிரிச்சாது ஆ அப்படி நினைக்க அதாவது உனக்கு உனக்கு யூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட் உரிமை உண்மை அது உனக்கு யூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு உரிமை இருக்குது ஜுபேர் ரதி அல்லாவன் அவர்களை பற்றி ஒரு முறைப்பாடு வருது ரசூல் சல்லாவில் சில மோகிட்ட என்ன முறைப்பாடுனா உதாரணம் வைங்க இப்படி தண்ணி வடியுது ஒரு மலையிலேருந்து ஒரு தண்ணி வடிதுன்னு வைங்க சரியா தண்ணி வடிஞ்சால் அதுக்கு பக்கத்தில் ஜுபேர் ரதி அல்லாவோட விவசாய நிலம் இருக்குது ஜுபேர் ரதி அல்லாவோட விவசாய நிலம் அதுக்கு அடுத்தது அவர் விட்டாருன்னா அடுத்த ஒரு ஆள்கிட்ட விவசாய நிலம் இருக்குது இப்போ ஜுபேர் ரதி அல்லாவங்க என்ன செய்கிறதுன்னு சொன்னால் தண்ணி வரதுக்கெல்லாம் அப்படி விட்டு வரப்பெல்லாம் நிரப்பிட்டு தான் திறந்து விடுறது அடுத்த பகுதி போகிறதுக்கு அடுத்த வகையில் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இவர் முடிச்சுட்டு வரும் வரைக்கும் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இதை போய் ரசூல் அல்லாமல் சொல்லுவோம் அல்லாவின் தூதர் தண்ணியை இவர் தடுக்கிறார் அப்படின்றார் ஜுபேர் ரதி அல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவங்கட யாரு சஃபியா ஆகிக்கிறாங்களே ஜுபேர் இல்லை அவ்வாம் அவ்வாம் முடிச்சது சஃபியா ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவருடைய சின்னம்மா பெரிய அம்மாவை என்ன செஞ்சாங்க முடிச்சாங்க அப்போ பெரிய மட மகன் அவர் யார் ஜுபேர் ரதி அல்லாம் அவர்கள் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க ஜுபேர் உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு விட்டுருங்க ரசூல்லா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையாக தண்ணி எடுத்துட்டு நீ அதை சேமிச்சுட்டு வச்சுட்டு வாங்க அடுத்த பகுதி என்ன செஞ்சு வரப்ப திறந்துருங்க அப்படின்றாங்க இது வந்து அவருக்கு பிடிக்கல யாருக்கு அந்த அன்சாரி தோழருக்கு பிடிக்கல இது என்ன இது நான் கேட்டதுக்கு சார்பாகவே இல்லை அந்த கேது அப்போ ஒரு கேட்குறாரு அன்கான இப்படி அம்மத்து உங்களுடைய பெரியம்மோட மகள்ன்றதுனால தான் இப்படி தீர்ப்பு சொன்னீங்களான்னு கேட்டார் யார்கிட்ட ரசூல்லாங்கிட்டையே இது கேட்டிக்கிறாங்க அதனால் நம்ம கவலைப்படக்கூடாது இதுக்கெல்லாம் வாங்கிட்டா இந்த மாதிரி கேள்வியை வந்து ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா ஹலி வசல்லம் அவங்கள்டே கேட்டிக்கிறாங்க நீதியின் சிகரம் சொல்லலாம் நம்மட அநீதி ஒரு அறவாசியாவது உலகத்துக்கு விளங்கிக்கும் விளங்கிட்டா அப்போ எங்கள்கிட்ட கேட்குறதுன்றது ஒரு நியாயம் விளங்கிட்டா அப்போ ரசூல் சல்லா அவர் அன்கான இபின அன்கான இபின அம்மத்தி உங்களுடைய பெரிய மாட மகளுன்றதுனால தான் இந்த தீர்ப்பானு கே
எவனுக்கு பக்கத்தால் அந்த ஆறு ஓடுது அவனுக்கு தான் முதல் உரிமை ஏன் அவனுக்கு முதல் உரிமை சுனாமி முதலாக அவனை தான் கொண்டு போகும் விளையாண்டா ஒரு சுனாமி ஒன்று வந்துடா நம்ம ரெண்டு பேரும் தானே இதில் பயன்பட்டு கணிந்தா அவன் பெஸ்ட்டுக்கு போகிறானேன்னு பார்க்கலாது அவன் தான் பெஸ்ட்டுக்கு போவான் ரெண்டாவது தான் இவர் என்ன செய்வார் போவார் பாதிப்பில் எவனுக்கு பங்கு அதிகமோ அவனுக்கு லாபத்திலையும் என்ன செய்யணும் பங்கு அதிகமாக அறிக்கணும் அப்போ அதனால் அவன் அதை என்ன செய்யணும் நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு அடுத்தது அவர் திறந்து விட்டுறணும் அடுத்த பகுதிக்கு என்ன செய்யணும் திறந்து விட்டுற வேண்டும் அப்போ ரசூல் சல்லா அல்லாம் சொல்கிறாங்க நீ முழுமையாக பயன்படுத்திக்க அப்போ இன்றைக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வார நேரத்தில் அதுதான் தீர்வு எது தீர்வு முதலாக யார் பக்கத்தில் வாழ்றீங்களோ உங்களுக்கு தான் முதல் உரிமை ஆனால் அடைச்சி க்ளோஸ் பண்ணுற உரிமை உங்களுக்கு என்னது இல்லை அது உனக்கு தான் அப்படின்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணுற உரிமை இல்லை அப்படி யாராவது நடந்து கொண்டால் நாளை மறுமையில் தண்டனை அவருக்கு தான் கடுமையான வேதனை அவருக்கு உண்டு அல்லா பார்க்கவும் மாட்டான் அல்லா உத்தால் அவரை சுத்தப்படுத்தவும் மாட்டான் ரசூல் வாயு சல்லா அல்லா செல்லவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ பாருங்க இந்த செய்தியில் ரசூல் சல்லா அல்லா செல்லம் ஒரு அழகான ஒரு முன்மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இப்படி தான் அதை என்ன செய்யணும் எவன் பக்கத்தில் உதாரணமாக அதாவது நான் இதில் சொ அதாவது தவிர்க்கணும் என்ற செய்தியெல்லாம் ஞாபகம் வருது அதனால் சொல்கிறேன் அதாவது ஹாஜர் அன்னை ஹாஜர் அவங்க மூலம் கிடைச்ச ஒரு நீர் என்ன ஜம்ஜம் ஜம்ஜம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஜம்ஜம் வந்த உடனே கூட்டினாங்க அப்படி கூட்டி அதை அப்படியே அடைச்சிக்கண்ணாங்க அப்போ அந்த 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 செய்தியில் என்ன வருது அந்த ரசூல்லா அங்கே சொல்கிறாங்க ரஹிம் அல்லாஹு ஹாஜர் ஹாஜருக்கு அல்லாஹு தாலா ரஹமத்து செய்யட்டும் அவங்க அப்படி அடைத்து இல்லாது விட்டால் அது ஒரு நதியாக ஓடி இருக்கும் அண்ணாங்க அவங்க விட்டுருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அது மக்காவுக்கே ஒரு பெரிய நதியாக நசிஞ்சிருக்கும் நிறுந்திருக்கும் அதாவது அவங்க ஒரு அதை வந்து விடலை விடாதது ரசூலா பிள்ளைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் அதை விட சிறந்தது என்ன அவங்க விட்டுருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அது நதியாக ஓடி இருக்கும் ஆனால் அவங்கட பயம் என்ன தண்ணி கொஞ்சம் ஒரு வீட்டிலிருந்து வருது பிள்ளைக்கு கொடுக்கறதுக்கு தண்ணி தான் அவங்க யோசிச்சது உலகத்துக்கே இந்த தண்ணி போகும்ன்றது அவங்க யோசிக்கல அதனால தான் அல்லா ரஹமத்து செய்யட்டும் விட்டுருந்தால் மக்கள் ஒரு நதியை என்ன செஞ்சிருக்கும் ஓடி இருக்கும் என்று சூழ்நிலை சலல்லா அலி வல்லாம் சொன்னார்கள் ஆனால் அதில் ஒரு முக்கிய செய்தி அந்த ஹதீத்திலேயே ஜுருஹும் கோத்திரத்தார் அதாவது இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் வந்து அரபு படித்தது அவங்கள்ட்ட தான் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அரபு படித்தது அவங்கள்ட்ட தான் அது வரைக்கும் அவருக்கு அரபு தெரியாது ஜுருஹும் கோத்திரத்தார் அந்த ஏரியாவில் வந்த உடனேயே அவங்க வந்து நான் இங்கே தங்கி கிளவான்னு கேட்குறாங்க தண்ணியை கண்டுட்டு தங்கி கொள்ளவான்னு கேட்டாங்க அவன் இந்த ஏரியாவில் தங்கி கொள்ளவான் அப்போ அது இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்துடைய தாய் என்ன சொன்னாண்டா நீங்கள் தங்கலாம் வலஹக்கலக்கும் ஃபில்மா தண்ணீரில் உங்களுக்கு எந்த ரைட்டும் இல்லைண்டா ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் தன் தங்கி கொள்வாங்க ஃபஸ்ட்டுக்கே எல்லா அக்ரிமெண்ட்டும் பண்ணிடணும் விளங்கிட்டா இல்லைண்டா கடைசியில் நான் ஆரம்பத்தில் தங்குவோம் புறவு தண்ணியை பார்த்து கொள்ளணும்னு முடிவு எடுத்துருவாங்க அதனால் உங்களுக்கு தண்ணியில் எந்த ரைட்டும் இல்லைன்னு ஏற்றுக்கண்டு தான் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க உட்காந்தா ஏன் இவங்க தண்ணி இப்போ ஒரு கஷ்டப்பட்டு அந்த தண்ணி எல்லா ஊற்றில் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்திக்கலாம் இதை மா புகாரி போடுறாரு அவங்க குடிக்கலாம் பயன்படுத்தலாம் எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் உரிமை யார்கிட்ட இருக்கும் யாருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறோம் அவர்கிட்ட தான் என்ன செய்யும் உரிமை இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு எது கூடாது தடுக்கலாம் குடிக்கிறதையோ அவங்க பயன்படுத்துறதையோ தடுக்கக்கூடாது இதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செய்தி ரசூல்லாங்க அதை தடுக்கிறத வந்து என்னது பெரிய ஒரு குற்றமாக ரசூல்லா சல்லா ஹுலி வசல்லாம் அவர்கள் இதிலே சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல அதில் இன்னொரு செய்தியை வந்து அதை சொல்லிட்டு அடுத்த பகுதிக்கு போகிறேன் அசருக்கு பொறவு பிஸ் ஒரு பொருளை சத்தியம் பண்ணி விற்கிறவனை அல்லா உத்தாலும் நாளை மறுமையில் பார்க்க மாட்டான்னு ஹதீஸில் வருது அசருக்கு பொறவு ஏன் சத்தியம் பண்ணி விற்பான்னு சொல்லுங்க எப்போயும் பிஸ்னஸில் சத்தியம் பண்ணக்கூடாது பொய் சத்தியம் இல்லை உண்மை சத்தியம் பண்ணக்கூடாது ஏன் சத்தியத்தை பிஸ்னஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது உதாரணமாக வல்லாகி ஒரிஜினல் என்னது அப்படின்ட்டு சொன்னால் ஒரிஜினல் தான் அவன் எடுக்கிறது வல்லாகி தான் அவன் அதில் எடுக்கிறத வல்லாகி பண்ணுறது இதை எடுக்காமல் நம்ம போகக்கூடாது கொலைக்கு அப்படின்னு அந்த வல்லாகி ஒரு முக்கியத்துவத்தை நினச்சிட்டு அவன் எடுப்பான் அல்ல அல்லாவுடைய பேர்களை கொண்டு போய்ட்டு பிஸ்னஸ்ல என்ன செய்யாங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க வல்லாகி ஒரிஜினல் வல்லாகி அது அது அப்படி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க இது அசருக்கு புற கூட செய்வாங்க ஏன் மார்க்கெட் முடிகிற டைம் அது மார்க்கெட் வந்து அசருக்கு புற க்ளோஸ் ஆகிற டைம் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வல்லாகிய தான் என்ன செய்யறது கூட யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க பிஸ்னஸ் போகும் ஆனால் மரம் பறக்கத்து இல்லாமல் போயிருமாங்க சொல்லலாம் அதில் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் பறக்கத்து இல்லாமல் போயிருமன்ற சொல்லலாம் இவரை நாளை மறுமையில் அல்லா என்ன செய்ய மாட்டான் பார்க்க மாட்டான் என்று சூழ்நிலை சொல்லி காட்டுறாங்க அடுத்தது கேளுங்க ரசூல்லா இஸ்லாம் அலி வல்லாம் அவருடைய காலத்தில் விவசாய
பார்க்கறது போனால் பணம் தான் இல்லாமல் இருக்குது பொருள் வேண்டிய அளவுக்கு சனத்தொகை பெருக்குமா அப்போ காரணம் இதுக்கு அப்போ சனத்தொகை பெருக்கான போனால் வேண்டிய அளவு பொருள் இருக்கு இங்கே ஒன்றும் இல்லை பொருளாதார பிரச்சனை காரணம் சிஸ்டம் காரணம் அதை சொல்லாமல் சனத்தொகை பெருக்க காரணமாகனு சொல்லி தஹதீது நசல் என்ன இந்த சந்ததி பெருக்கிறத என்ன செய்யறது இல்லாமல் இன்றைக்கி அதாவது சோசியல் புத்தகங்களை சமூக ரீதியான புத்தகங்கள் எல்லாம் அது ஒரு காரணமாக புள்ளி படித்து கொடுக்குறாங்க சனத்தொகை பெருக்கம் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க படித்து கொடுப்பதை பார்க்குறோம் பிரசூர் சல்லா அகோலி வசல்லம் அவர்கள் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது இலக்கம் ராஃப் இபுன் ஹதீஜ் ரதி அல்லாவுடைய செய்தி பல அறிவிப்புகளில் வருது பல செய்திகளில் வருது சரியா அதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி என்ன சொன்னால் ரசூல்லாங்க ராஃப் இபுன் ஹதீஜை கூப்பிடுறாங்க அவருடைய சாச்சாவை கூப்பிடுறாங்க துஹைர் இபுன் ராஃபி என்றவர் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க மதினால் விவசாயிகள் இருக்கிறோம் ரசூல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க மா தஸ்னா ஊனபி மஹா கலிக்கும் அவங்கள ஃபேமிலிக்கு தான் மதினாலேயே விவசாய நிலம் அதிகம் அவ்வளோ விவசாய நிலம் ரசூலாம் கூப்பிட்டு கேட்டால் நீங்கள் என்ன செய்றீங்க இதெல்லாம்னு கேட்டான் இந்த விவசாய நிலத்தில் என்ன செய்றீங்கன்னு கேட்டான் அவர் சொல்கிறாரு குல் துணு ஆஜிருஹா அல ருபி அல அவுசுக்கு மின தம்ரி ஒ ஷயீர் எங்களுக்கு இத்தனை கிலோ கோதுமை வேணும் இத்தனை கிலோ என்ன இந்த அதாவது விவசாய நிலங்களில் விளைச்சல்கள் வேணும் என்ற நிபந்தனையோடு மூணு லொண்டு நாலு லொண்டு அப்படி நிபந்தனைகளோடு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த நிலங்களை என்ன செய்கிறோம் குத்தகைக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்றாங்க ரசூல்லாம் சொன்னால் லா தஃபாலு இப்போ செய்வானா நாங்கள் இதுக்கு பிறகு செய்ய வேண்டாம் லா தஃபாலு இஸ்ரா ஊஹா உ அஸ்ரி ஊஹா நாங்கள் ஒன்று நீங்கள் செய்ங்க இல்லை செய்ய கொடுங்க நான் ஒன்று நீங்கள் செய்ங்க அல்லது செய்ய கொடுங்க அவ் அம்சி கூவா அல்லது பேசாமல் வச்சுக்கோங்க நான் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் அதில் வார இவ்வளோ கிலோ வேணும் இத்தனை பங்கு வேணும் என்று என்ன செய்ய வேண்டாம் எடுத்து நீங்கள் விவசாயம் செய்ய கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்றாங்க இன்னொரு செய்தியில் ஜாபிர் ரதியில் அறிவிக்கிறாங்க சஹேல் புகாரில் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பதா இலக்க முடிவுக்கு வந்துடுவானா இன்னும் இப்போ அடுத்த இதெல்லாம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நிறைய பேர் என்ன செஞ்சு நிறையா அப்போ குத்தகம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு என்னது போயிடாமல் இடையில் போனவங்களுக்குலாம் குத்தக கூடான முடிவுலாம் போயிடுங்க முடிச்சுட்டு போங்க அடுத்ததாக சஹேல் புகாரில் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பதாவது இலக்கம் ஜாபிர் ரதி அல்லாஹ் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க கானு எஸ்ரா ஊனஹா பிஸ்துலு சிவர் ரூபாய் ஒன் இஸ் அவங்க வந்து மூணு லொண்டு அஞ்சு லொண்டு ஆறு இப்படி இப்படி ஒரு கணக்குக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்க குத்தகை கொடுத்து அறுவடை எடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ரசூல்லாங்க அப்போ தான் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் என்று தடுத்தார்கள் இது ஒரு அறிவிப்பு அதே போல் இன்னொரு செய்தியில் இது அபுஹுரா ரதி அல்லாஹ் அவர்களும் என்ன செய்கிறாங்க இந்த செய்தி அறிவிக்கிறாங்க ஒன்று சகோதரருக்கு கொடுங்க அல்லது நீங்கள் விவசாயம் செய்யுங்க அல்ல பேசாமல் என்ன செய்யுங்க வைங்க இத்தனை கிலோ இந்த பகுதி இப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலி வல்லமும் சொல்கிறாங்க வழங்கிட்டா இன்னொரு அதாவது செய்தியில் என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னால் இபுனுமர் ரதி அல்லா அவனுக்கு இந்த செய்தி கேள்விப்படுது இபுனுமர் ரதி அல்லா அவன் அவர்கிட்ட நிறைய விவசாய நிலங்கள் இருக்குது இப்படி அவர்கிட்ட இந்த செய்தி காண யுக்ரி மசாரி அஹு அலா அஹதின் நபி ஒ அபிபக்ர் வ உமர் வ உஸ்மான் வ சதரம் இன் இமா ரதி முஆவியா ரசூல்லாவோட காலத்தில் அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி ரதி அல்லா அவன் முஆவியா ரதி அல்லா அவனுடைய ஆட்சி ஆரம்ப ஆட்சி காலம் இவ்வளோ காலத்தில் அவர் விவசாய நிலங்களை குத்தகை கூட்டு தான் என்ன செய்கிறாரு சம்பாதிச்சுட்டு வராரு ராஃபி இப்படி ஹதீஜ் இப்படி சொன்னது கேள்விப்பட்ட உடனேயே அவர் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னா ஏதோ ரசூல்லாங்க புறவு ஏதோ ஒரு செய்தி சொல்லிக்கிறாங்க போல எனக்கு தெரியாது விட்டுட்டார் அவர் விவசாய குத்தகை கொடுக்கறத செஞ்சிட்டாரு விட்டு விட்டார் பெரிய விவசாய நிலங்கள் இருந்து அது பெரிய எவ்வளோ விவசாய நிலங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையும் அவன் குத்தகை கொடுக்கறத விட்டு விட்டார் அப்படின்னு அவர் என்ன செய்றாங்க சொல்றாங்க அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் ஆனால் இது வந்து எப்படியெல்லாம் அவங்க செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சகைகள் புகாரில் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வருது இதில் தான் ரசூல்லாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி வாடகைக்கு கொடுக்கறத தடுத்தாங்கன்றது விளங்கு எப்படி அவங்க செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணமாக இந்த பக்கத்தால் தண்ணீர் ஓடுதுன்னு வைங்களேன் அதிலிருந்து தான் இந்த வரப்புக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி விடுறாங்கன்னு வைங்க அந்த ஓரத்தில் விளையிறதெல்லாம் நிலத்து சொந்தக்காரர் இருக்கு அந்த ஓரத்தில் விளையிறதெல்லாம் நிலத்து சொந்தக்காரர் இருக்கு மற்ற பகுதியில் விளையிறதெல்லாம் அந்த அறுவ அந்த விவசாயம் செய்கிறாரு அவருக்கு இப்படி தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இது ஒரு விஷயம் இரண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் விளைச்சல்ல கிலோ வச்சு நூறு கிலோ எனக்கு இருநூறு கிலோ எனக்கு இப்படி அவர்கள் விவசாயம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று தெளிவாக என்ன செய்து சில செய்திகளில் வருது இப்போ பாருங்க இதில் அதாவது ரசூல்லா இசல இவரே ராஃபி இபுன் ஹதீஜன் நபித்தோழரே சொல்கிறார் என்னன்னு சொன்னால் இத
இவ்வளவு கிலோ வேண்டும் இப்படி செய்யக்கூடாது ரசூலா அப்ப குத்தகை எதை தடுக்கிறாங்க இவனுக்கு லாபம் வர மாதிரியும் அவன் நஷ்டப்படலாம் லாபமும் வரலாம் என்ற மாதிரியும் உள்ள குத்தகையை தான் ரசூலா என்ன செய்கிறாங்க தடுக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அதாவது ஃபலிதாலி கசுஜிர் அன்பு இதனால தான் தடுத்தார்கள் அப் அம்மா ஷை உன்மாலும் மதுமூட் ஃபலாப் சபி இரண்டு பேருக்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கக்கூடிய அமைப்பில் இருந்தால் ரசூல்லாங்க அதை என்ன செய்யலை தடுக்கவில்லை அப்படின்றால் ஒரு நிலத்தை ஒருத்தர் கொடுக்கறதா இருந்தால் அவர் என்ன செய்யணும் உனக்கு அறவாசி எனக்கு அறவாசி உனக்கு நாளில் ஒன் எனக்கு நாளில் ஒன்று உனக்கு நாளில் மூணு இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன நஷ்டத்திலே உனக்கு பங்கு லாபத்திலே உனக்கு என்ன பங்கு இது செய்யலாம் கட்டாயம் விதைகள் எல்லாம் வந்து நிலத்துடைய சொந்த காரணத்தை தலையில் அறிக்கணும் இல்லை அது அவங்க ரெண்டு பேரும் முடிவு எடுத்துக்கிறது நானே என்ன செய்கிறேன் அந்த விதைகளெல்லாம் நான் போட்டுக்கிறேன்னு அவர் சொன்னார்னா ஓகே ரெண்டு பேரும் ஹாஃப் ஹாஃப் வச்சுக்கொள்ளுவோம் அது ஓகே உமர் ரதிலாம் சொல்கிறாங்க அவருடைய நிலத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஹாஃப் ஆஃப் வச்சுக்கொள்வோம் எப்போ ஹாஃப் ஆஃப் நான் இதெல்லாம் போட்டேன்னு சொன்னால் நிலையுடைய அதாவது நிலத்துடைய அந்த விதைகளெல்லாம் நானே போட்டேன்னா ஹாஃப் ஆஃப் வச்சுக்கொள்வோம் நீங்கள் போடுறீங்கன்னு சொன்னால் மூணு எனக்கு நாலு ஒன்று இருந்தால் என்னது போதும் எங்கின்ற அமைப்பில் சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதாது அப்போ ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் குத்தகை கொடுப்பது தடை செய்யலை விவசாயி பாதிக்கப்படுற மாதிரி அதை என்ன செய்யக்கூடாது இருக்காது ஆனால் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் விவசாயி பாதிக்கப்படுற மாதிரியும் நிலத்துக்கு சொந்த காலம் தப்புற மாதிரியும் தான் என்ன செய்யும் அவைகள் இருந்து கொண்டிருப்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் இது ஹராம் என்ன என்ன செய்தார்கள் தடுத்தார்கள் என்ற செய்தியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஹைபரில் ஹைபரில் அவர்களுக்கு துரோகம் செய்த பின்னால் ஏன்னா அவங்க முஸ்லீம்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் துரோகம் செஞ்சுட்டாங்க அப்புறம் ரசூல் சல்லா அலிசன் அவங்களாம் ஹைபரை விட்டு வெளியேற்ற நினச்சாங்க அதுக்கு அவங்க ஒரு பேரம் பேசினாங்க அவங்க விவசாயிகள் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் விவசாயம் செய்கிறோம் இப்போ இது உங்களோட நிலமண்ட ஆகிடுச்சு நீங்கள் இப்போ எங்களை வெளியேற்ற போகிறீங்க ஏன் நாங்கள் செஞ்ச துரோகத்தால் நாங்கள் வெளியேற்ற போகிறீங்க ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நான் பாருங்கள் துரோகிகளாக இருந்தும் கூட ரசூல் அவங்க ஒப்பந்தம் பண்ணுறா இப்போ லாபத்துக்கு ஒப்பந்தம் பண்ணால் நினைக்கக்கூடாது துரோகம் செஞ்ச பிறகு அவர் வீட்டில் வச்சுட்டிப்போமா என்ன லாபம் கிடைச்சாலும் சரி ரசூல் சல்லா அலசலம் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க வார நாங்கள் உங்கள நாங்கள் விவசாயம் செய்கிறோம் உங்கள நிலத்தில் வார அறுவடையில் உங்களுக்கு அறவாசி என்றான் வார அறுவடையில் உங்களுக்கு அறவாசி அப்போ ரசூல் அவங்க சொல்கிறாங்க நுகர்வுக்கும் அலகாதா மாஷி நான் நாங்கள் விரும்புகிற காலம் வரைக்கும் இந்த ஒப்பந்தத்தை உங்களை நாங்கள் வச்சுட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அப்போ ரசூல் அவங்க வெளியேற்றவே இல்லை அபுபக்கரெல்லாம் வெளியேற்றலை உமர் ரதிலாங்க என்ன செஞ்சாங்க வெளியேற்றினாங்க உங்களைட்டா அவ்வளோ காலம் வரைக்கும் விவசாய அறுவடைகள் அறவாசி என்ன செய்யும் வந்து கொண்டிருக்கும் அறவாசி அவங்களுக்கு என்ன செய்யும் போகும் என்றதை ஹதீத்தில் என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ இதை அனுமதி ரசூல் அங்கே அதை என்ன செய்யலை தடை செய்யவில்லை அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாமிய விவசாய பகுதிகளில் ஒன்று தான் நிலத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட சட்டங்களில் ஒன்று தான் இங்கே சொல்லுவாங்க அரபில் எஹ்யா உல் மவாத் என்று சொல்லி எஹ்யா உல் மவாத் தரிசி நிலம்னு சொல்லுவாங்க தெரியும் தானே தரிசி நிலம் என்ன சும்மா கைவிடப்பட்ட நிலங்கள் அதாவது விவசாயம் நடக்காத சும்மா ஓப்பனாக உள்ள நிலங்கள் தரிசி நிலம் அதான் தரிசி நிலம் அதாவது யூஸ் ஆகலை யூஸ் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய தரிசி நிலங்கள் இந்த தரிசி நிலங்கள் பற்றி இஸ்லாத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பகுதியாக என்ன செய்யுது பிரிக்குது உதாரணமாக தரிசி நிலத்துக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா நீங்கள் ஊரில் போகிறீங்க எம்டியாக ஒரு கடலோரத்தில் இருக்கிற நிலம் மாதிரி ஒரு எம்டியாக நிலங்கள் இருக்குது நீங்கள் வந்து அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு வேலியை நடிச்சு போட்டு வணங்கிட்டா ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு நிலம் கவர் பண்ணி விட்டு கிணத்தோட தோண்டி விவசாயம் செய்கிறீங்க என்ன சட்டம் எவ்வளவு சொந்தம் இல்லை இந்த நிலத்து யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை சொந்தம் கொண்டாடுறதுக்கு இயலாது அடுத்த வீட்டு நல்ல நிலத்தில் போய் இடையில் பூந்து வேலி அடைக்கிறது பிள்ளை வணங்கிட்டா நம்ம போய் என்னது ஒரு ஓப்பனான ஒரு இடத்துல யாரும் சொந்தம் கொண்ட முடியாத இடத்துல யாரும் வராத ஒரு இடத்துல நாங்கள் ஒரு கவரை பண்ணி ஒரு கிணத்தை தோண்டி விட்டு நாம் விவசாயம் பண்ணுறோம் என்ன சட்டம் இஸ்லாத்தில் இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்டால் என்ன சட்டம் சொல்லுவீங்க சட்டம் கேட்குற டைமான்னு நினைக்கப்படாது என்ன என்ன சட்டம் இதுக்கு சொல்கிறது இப்போ அந்த நிலம் முழு உரிமையும் அவருக்குன்னு சொல்கிறது என்ன ஆதாரம் இப்போ சொன்ன அடுத்தது ஆதாரம் தான் முக்கியம் ஏன்னா ரெண்டு லோண்டு தான் சொல்லலாம் முழு உரிமையும் அவருக்கு முழு உரிமையும் அவருக்கு இல்லை இது ரெண்டு லோண்டு தான் சொல்லலாம் என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை பற்றி இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது ஒரு சில விஷயங்களை இஸ்லாம் சொல்கிறது என்ன அப்படின் சொன்னால் அதாவது அவர் ரசூல்லா சல்லாஹ் ஹோலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி
இதுக்கு பேர் டி டொண்டர் போட்டுருன்றா அது அந்த அளவுக்கு சொந்தம் இல்லை இஸ்லாமிய அடிப்படையில் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் ஒருத்தர் வேலி அடைச்சிட்டு நான் ஃப்ரீயாக தானே அடைக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு ஏக்கரை வேலி அடைச்சி விட்டாருவீங்களே வேலி அடைச்சார்னா இஸ்லாமிய அடிப்படையில் கவர்மெண்ட் என்ன செய்யும் அவரே வேலையை தீர்வு ஒருத்தரை எடுத்து உயிர்ப்பிக்கணும் நிபந்தனை என்ன உயிர்ப்பு அப்படின்னா என்ன விவசாயம் செய்யணும் அதை வாழ வைக்கணும் அதை வாழ வச்சு தண்ணீரை ஓட விட்டாருண்டா தண்ணீரை ஓட விட்டு அல்லது அதில் வந்து என்னது அதாவது விவசாயங்களை என்ன உற்பத்திறதுக்கான உற்பத்தி செய்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சாருண்டா ஃபஹுவலகு அவர் தான் அதுக்கு என்ன மிகவும் தகுதியானவர் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது இது இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரியான நிலப்பகுதிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு பெரிய ஆதாரம் அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் ரசூல்லாம் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தெட்டாவது இலக்கை திரும்பியதில் சிலது தரிசி நிலை மாதிரி தான் இங்கே ஆனால் ஒரு ஆளுக்கு சொந்தமாக இங்கே அது எப்படி நூறு ஏக்கர் ஒருத்தர் வாங்கி போட்டிருப்பாரு புறவு வேலி அடைப்பை மட்டும் விட்டு வச்சிருப்பார் அந்த ஏரியாவில் ஓரங்களால் பிடிக்கிற பாட்டியெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்கிட்டா என்ன செய்ய போகிறான்னு பார்ப்போம்னு சொல்லி இவன் என்ன நினைப்பா நூறு ஏக்கரில் போய் என்னத்துக்கு சண்டை எடுப்பட்டு வச்சிருப்பான் பேசாமல் இருந்துக்கிட்டீமா ஒரு டைம் பார்ப்போம் மாட்டி அதே ஐம்பது வருஷத்துக்கு வழக்கா போன வரலாறுகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இதை ஒருத்தர் பிடிச்சிக்கண்டு மண் அஹியா மண் அமர அருதன் ஃபஹு அஹ் குபிகன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன யார் ஒரு பூமியை வாழ வைக்கிறார் அவர் தான் சொந்தமானது நீ சும்மா தானே வச்சுருந்தே நான் பிடிச்சிக்கிறேன்னு சொல்லி என்னது சொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காக மனிதன் மூளை இப்படியும் வேலை செய்யுமே அதனால் ரசூல் சலா அவர்சல் இன்னொரு செய்தி சொல்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னால் மண் அஹியா அருதன் மையி ததன் ஃபஹிய லஹு இறந்த ஒரு பூமியை வாழ வைத்தால் அது அவருக்கு சொந்தம் வலைசலி எர்கின் வாலிமின் ஹக்குன் அடுத்த வண்ட பூமியில் அடந்தேறினால் அந்த அநியாயக்காரனுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை என்ன அவர் அடுத்த கொண்ட பூமியில் அடந்தேறினால் அந்த அநியாயக்காரனுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை என்று ரசூர் சலா அலுவலர் சொல்லு அதை சொன்னாலே போதும் இதை சேர்த்து ரசூர் சலா அலுவலர் என்ன செய்கிறாங்க சொன்னார்கள் செய்தி இது திருமீதியில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டாவது இலக்கத்தினுடைய செய்தி அடுத்ததாக எந்த ஒரு மனிதருக்கும் உரிமை இல்லை சும்மா வளர்ச்சி உரிமை கேட்கறது நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே அதாவது வாழ வைக்காம சும்ம ஒரு நிலத்தை வளர்ச்சி போட்டு இது ஏண்ட அப்படின்னு சொல்கிற உரிமை யாருக்குமே என்னது இல்லை அதுக்கு என்ன ஆதாரம் சஹிகுல் புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபதாவது இலக்கம் ரசூல் சலாஹ் சலம் சொன்னதாக சாபிபுனு ஜசாமா என்ற நபித்தோ ஜசாமா என்ற நபித்தோழர் சொல்கிறாரு லா ஹிமா இல்லா இல்லாஹி வலி ரசூலிஹி அப்படின்றாங்க எல்லை வகுத்து அடைப்பது என்பது அல்லாவுக்கும் உடைய தூதருக்கும் மட்டும் உரிய விஷயம் வேற யாருக்கும் அந்த உரிமை என்னது இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆட்சியாளருக்கு மட்டும் தான் அந்த உரிமை என்ன செய்கிறது இருக்கிறது வேற யாருக்கும் அந்த உரிமை இல்லை இதுக்கு அறிஞர்கள் வந்து ஒரு சில நல்ல அழகான உதாரணங்கள் சொல்கிறாங்க எது ஒரு நிலத்தை ஒருத்தன் வாழ வச்சு அவனுக்கு உரிமை கேட்டதுக்கு இப்போ ஒரு சில உதாரணங்கள் சொல்கிறாங்க உதாரணம் ஒரு ஆள் ஆட்சியில் ஒரு புறா பறந்துட்டிக்கிது அதை வேட்டையாடி எடுக்கிறாது இதுவும் மன்னட்டை போய்ட்டு தான் எடுக்கணுமா மன்னரை ஒரு புறா பிடிச்சிக்கிறோம் உரிமை ஆகிக்காது இல்லை அது வந்து பொதுவான விஷயம் கடல் உள்ள மீன் எடுக்கிறோம் ஆற்று உள்ள மீன் எடுக்கிறோம் அதுலேருந்து தண்ணியை பயன்படுத்துகிறோம் இதெல்லாம் யாருமே என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் அதே நிலையில் உள்ளது தான் நிலமும் அதே நிலையில் உள்ளது தான் நிலமும் அந்த நிலத்தை ஒருத்தன் வாழ வச்சான்னு சொன்னால் அதில் விவசாயத்தை செஞ்சாண்டா அதை அவன் பொருட்படுத்தான்டா அவனுக்கு என்னது முழுமையான ரைட்ரிக் என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாம் பார்க்குறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது போல ஏராளமான செய்திகளை நாம் விவசாயம் சம்பந்தமாக சொல்ல நான் இப்போ சொன்னவைகள் கொஞ்சம் டிரெக்ட்லி விவசாயத்தோட நம்ம அறிமுகமான சம் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்துக்களோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது அல்லாமல் ஒரு விவசாய நிலத்தை அளப்பது சம்பந்தமாக அதை எப்படி விற்பனை செய்கிறது விற்பனை நேரத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் மறுபடியும் அறுவடை காலத்தில் விற்கலாமா அறுவடைக்கு முந்தி விற்கலாமா முட்பணம் கொடுக்குறேண்டா எப்படி கொடுக்கணும் இது பற்றின நேரடியான செய்திகளை புகாரி முஸ்லீம் போன்ற கிரந்தங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் கடைசியாக ஒரே ஒரு சந்தேகத்துக்கு மட்டும் பதில் சொல்லி முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ செய்தி இஸ்லாம் சொல்லுது ஒரு ஆண்டில் ஹதீஸில் எல்லாம் இவ்வளோ செய்தி வருது புகாரியை படிக்கிறாங்களா மட்டும் பேரில் சில கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் ஒரு ஹதீஸை தேடி எடுத்து வச்சு இஸ்லாம் விவசாயத்தை கேவலப்படுத்துகிறது அப்படின்றா உண்மையிலே ஒரு நேர்மையான ஒரு ஆய்வாளராக இருந்தால் அவர் என்ன செய்யணும் இவ்வளவு செய்தியும் சொல்லணும் அதான் நேர்மை இவ்வளவு செய்தியையும் சொல்லி இப்படியும் சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தில் இப்படியும் ஒரு செய்தி என்ன செய்யுது இருக்குதுன்னா அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நேர்மைக்கு என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் இதெல்லாம் மறைச்சிடுறது மறைச்சிட்டு இப்படி ஒரு செய்தி வருது என்ன செய்தி தெரியுமா ரசூ சஹிகில் புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது இலக்கம் ரசூர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அதாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே
கேவலப்படுத்துகிறது என்று மட்டம் தட்டி சொல்லக்கூடிய நிறைய செய்திகளை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்ப்போம் உண்மையான நேர்மையான உண்மையில் அவர்கள் நம்ம நேர்மை உள்ளவர்களாக அந்த கிறிஸ்தவ சகோதரர் நினைக்கிறதா இருந்தால் அவங்க என்ன செய்யணும்னா நிறைய ஹதீஸ் விவசாயத்தை பற்றி இஸ்லாத்தை பற்றி வந்திருக்குது ஆனால் இப்படி ஒரு செய்தி வந்திருக்குது இது எல்லாவற்றையும் என்ன செய்து தூளாக்குற மாதிரி இருக்கா அப்போ நியாயமட்டு சொல்லலாம் அப்படி எதுவும் சொல்கிறது இல்லை எடுத்து இந்த ஹதீஸ் விவசாயத்தை என்ன செய்ய நாசமாக்குறேன் இப்போ சொன்ன இவ்வளோ செய்தியும் சொல்லலையே அவங்க எதுவும் சொல்லலையே இதை விட ஆச்சு அதை அவங்க சொல்லிட்டு போனால் பரவாயில்ல இது குருவானுக்கு முறைப்படுது இந்த குருமம் தூக்கிட்டு வழங்கிட்டா அதாவது இந்த இவ்வளவு செய்திகள் வந்து அவன் சொல்றான்றதுக்காக என்னாவது அவர்களாவது கிறிஸ்தவ தவிர இஸ்லாத்தை சரியா பார்க்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து குரோ இது பதில் சொல்ல பதில் சொல்லிக்கிறதுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யறேன் தண்ட அறிவு தான் பெரிய அறிவு நினைச்சு பதில் சொல்றதுக்கு எல்லாம் இதை சொல்லிடுறது அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹு தாலா உண்டை செய்கிறான் ரெண்டு விஷயம் இதில் இருக்கு ஒன்று இழிவு இரண்டாவது அல்லாஹு தாலா மறுபடி நாள் வரைக்கும் அப்படி நுழைவிப்பான் அப்படின்னு வார செய்து ரெண்டு இருக்குது குரான்லேயோ ஹதீதுலேயோ அல்லாஹு தாலா உண்ட செய்ராண்டு வந்தா நாம் எப்போ ரெண்டா பிரித்து பார்ப்போம்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அல்லாஹ் உண்ட செய்ராண்டு வந்தா ரெண்டா பிரித்து பார்க்கணும் எப்பயும் ஒன்று இந்த உலகத்தில் இறைவன் ஒரு மனிதன் இருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னொன்று இறைவன் என்ற அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நாங்கள் கதிரெண்டாக தான் படிக்கிறோம் கதிரெண்டு நம்ம தான் படிக்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் நினைப்பதாக இருந்தாலும் அல்லா என்ன செய்யணும் நினைக்கணும் நீங்கள் நாடணுமாக இருந்தாலும் அல்லா நாடணும் ஒரு மனிதன் தவறு செஞ்சாலும் அல்லா நாடி தான் அந்த தவறு என்ன செய்யுது நடக்குது இந்த உலகத்தில் என்ன தவறு நடந்தாலும் அல்லாவுடைய நாட்டம் அதுக்கு என்ன செய்யுது இருக்குது என்ன காரணம் அப்படி சொல்கிறோம்டா அல்லா நாடாதோண்டு இந்த உலகத்தில் நடக்குமண்டா அவன் இறைவன் அல்ல அவன் இறைவன் அல்ல இதைத்தான் நம்ம கதிர் என்று நம்புகிறோம் சிலாத்தில் விதி என்று நம்ம இதை தான் நான் நம்புகிறோம் இந்த உலகத்தில் எது நடந்தாலும் சரி அல்லாவுடைய நாட்டம் இல்லாமல் நடக்காது நல்லதோ கெட்டதோ எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாவுடைய நாட்டத்தில் தான் என்ன செய்யும் நடக்கும் இதை நாங்கள் நம்புகிறோம் அதே நேரம் அல்லாஹு தாலா அதை அவனிடம் இருந்து விரும்பவில்லைன்னு சொல்றோம் உதாரணமா எப்படி தெரியுமா ஒத்தன் காபிராகுவதற்கு இறைவன் நாடினான் ஆனா அவன் காபிராகுவதை இறைவன் விரும்பவில்லை நல்ல பொருளை புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒத்தன் காபிராகுவதை இறைவன் நாடினான் ஆண் காபிராகுவதை இறைவன் விரும்பவில்லை ஒத்தன் தொழுவதை அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் விரும்புகிறான் ஆனா அவனுக்கு தொழுவதை இறைவன் நாடவில்லை தொழுவதை ஒத்தன் விரும்புறான் ஆனா அல்லா என்ன செய்யல அவனுக்கு அதை நாடவில்லை இந்த ரெண்டு பகுதியை நம்ம கதிர் என்று புரிஞ்சுக்கிறோம் என்று சொல்லி நம்ம அடிப்படையை படிச்சுக்கிது நம்ம கதிரோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இப்போ அல்லா ஊத்தானா இவனுக்கு இழிவை நுழைவிப்பான் என்ற வார்த்தையை வந்து இந்த உலகத்தில் இது பெரிய குற்றம் என்றதுக்காக வேண்டி வந்ததா அல்லது உலகியல் ரீதியாக இதுதான் நிலை விவசாயம் என்றவனுக்கு உலகியல் ரீதியாக இதுதான் நிலை இறைவனுடைய ஏற்பாடு இதுதான் என்கின்ற அடிப்படையில் வந்ததா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் விவசாயிகளுடைய வரலாறு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் விளங்கிட்டா இப்போ இந்த துள்ளு கேவலம் இருக்குது இழிவு இழிவை அடுத்த பகுதி மார்க்க ரீதியான இழிவா உலக ரீதியான இழிவா இதையும் பார்த்துக்கிறோம் துள்ளு ரெண்டு வகையில் இருக்குது ரசூர் சலல்லா ஒளி வசலம் அவர்கள் மக்காட்டும் மதினாக்கு விரட்டப்பட்டாங்க உலக ரீதியாக அது இழிவா இழிவு இல்லையா இழிவு ஆனால் அல்லாட்டது கெளரவம் கண்ணியம் உகதி யுத்தத்தில் ரசூல்லாங்க தோல்த்தது இழிவு சரியா ஆனால் அல்லாட்டது என்ன கண்ணியம் நம்ம சொல்கிறோம் யாரெல்லாம் நாடியவர்களை தாழ்த்துகிறாய் நாடியவர்களை உயர்த்துகிறாய் ஒத்தனை ஆட்சியிலிருந்து இறக்கினான்னு சொன்னால் அவன் இழிவடைகிறான் ஆனால் அல்லாட பார்வையில் அவன் இழிவடைஞ்சவன் அர்த்தம் அல்ல ஒத்தனுக்கு ஒன்று இல்லாமல் போகுதுன்னா அவன் இழிவடைகிறான் அல்லாவுடைய பார்வையில் அது தண்டனைக்குரிய அர்த்தம் அல்ல இது எதை சொல்லப்படுது வழங்கணுமா இல்லையா இந்த ரெண்டு விஷயம் அல்லாஹு தாலா தண்டனையாக இதை சொல்கிறானா விவசாயிகளுக்குரிய விதியாக அல்லா இதை என்ன செய்கிறான் சொல்கிறானா ஒன்று இரண்டாவது இழிவென்றது உலக ரீதியான இழிவு அல்லா ஹுத்தால சொல்கிறானா மறுமை ரீதியான இழிவை சொல்கிறானா இதை அழகாக விளங்கலாம் விவசாயிகள் காலாகாலம் அவங்களுக்கு கிடைச்ச பரிசு இழிவு தான் நம்ம சமுதாயத்தில் பார்க்குறோம் அப்படியா இல்லையா ஏ இப்போ இங்கே உள்ள எத்தனை பேர் ஏண்ட மகன் நல்ல ஒரு விவசாயி வரும் யார் சொல்ல ரெடி நானும் சொல்ல ரெடி இல்லை நீங்களும் சொல்ல மரம் வீட்டில் நாட்டுறது ஓகே தான் வயல் வாங்கி என்ன மகன் நிறங்கிறத நம்ம வந்து என்ன செய்ய மாட்டோம் விரும்ப மாட்டோம் ஏன் விரும்பல அதில் உள்ள அந்த நிலையை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அப்போ ரசூலுல்லா இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க என்றத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்கிறதுக்கு அழகான வழி என்ன இதில் இது எவண்ட வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்தாலும் அவன்ட நிலை இப்படி தான் அப்போ ரசூல்லா இதை பாராட்ட சொன்னாங்களா கண்டிக்க சொன்னாங்களா நான் சொல்கிறேன் அந்த ஹதித்துடைய இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் இவ்வளோ விவசாய சப்ஜெக்ட்லேயும் பார்த்தா
இதே மற்ற ஹதீதுகள் மற்ற விவசாயத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்தா இயல்பாக என்ன செய்யலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு நாட்டை பிடிச்சா முதலாவது கேவலப்படுத்துறது யாரு விவசாயிகள் அவனை தான் அடிமையாக்கி அவனை இழிவாக்கி அப்போ ஒரு ஒரு நா ஒரு நாடு பிடிச்ச உடனே முதலாவது இழிவடைகின்றவர்கள் விவசாயிகள் அல்லா உத்தாலா மறுமை நாள் வரைக்கும் இதைத்தான் விதியாக என்ன செஞ்சுக்கிறான் வைத்திருக்கிறான் என்று ரசூல் சொல்லாத சொல்ல சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த இழிவுக்கு மேலால் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது மிகப்பெரிய நன்மைகள் அவங்களுக்கு உண்டு ஏன் அவர்கள் செய்கின்ற விவசாயத்தின் மூலம் உலகமே சாப்பிடுது உலகமே சாப்பிடுது தாவரம் சாப்பிடுது பட்டி சாப்பிடுது எல்லாம் எல்லாமே சாப்பிடுது திருட்டு போகுது எல்லாத்தாலே அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் சதக்கா தர்மம் நன்மை இந்த கூலி தான் கிடைக்கும் ஆனாலும் அவனுக்கு என்ன இந்த உலகத்தில் விதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இழிவும் கேவலமும் இதுதான் இந்த விவசாய கருவிகளுக்கு உலகத்தில் கிடைச்ச ரிசல்ட் என்று ரசூல் சல்லா அவர் சொல்ல சொல்கிறாங்களே தவிர யாரெல்லாம் இதை வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறீங்களோ எல்லாத்தையும் தூக்கி வெளியே வீசுங்க வணங்கிட்டா இதெல்லாம் மிகப்பெரிய கேவலம் அப்படி என்று சூழ்நாங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஹதீஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்றது அப்போ இந்த ஹதீதை ஒரு வகையில் நல்ல முறையில் புரிஞ்சு கொள்ள வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி புரிஞ்சு கொள்ள மொழியில் இடம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இப்படி புரிந்து கொள்வதற்கு அதாவது உலகத்தில் எந்த விதமான அதாவது இடமும் இல்லை அப்படி என்று சொன்னால் பரவாயில்ல ஆனால் புரிஞ்சு கொள்வதுக்கு இடம் இருக்குது அதில் அல்லாஹுத்தாலா எந்த வீட்டுக்குள்ள இந்த விவசாய இதை வச்சுக்கிறானோ மறுமை நாள் வரைக்கும் இழிவை தான் அல்லாஹு தாலா என்ன செஞ்சுக்கிறான் வைத்திருக்கிறான் யௌமல் கியாமால இழிவு என்று அல்லா சொல்லவே இல்லை அது மறுமை நாள் இது அவருக்கு என்ன செய்யும் கேவலத்தை ஏற்படுத்தும் சொல்லி இந்த உலகத்தில் வாழ்நாள் முடியும் வரைக்கும் என்ன செய்யும் இப்படி யார் நிலைமை தான் அல்லாஹு தாலா இங்கே என்ன செஞ்சுக்கிறான் உலகத்தில் வைத்திருக்கிறான் அப்போ அல்லா கதிரன் இந்த உலகத்தில் அப்படி தான் வச்சுக்கிறான் உதாரணமாக முஸ்லீம்களுக்கு இந்த உலகத்தில் சோதனை அப்படியா இல்லையா முஸ்லீம்கள் சோதிக்கப்படுறாங்க இது அல்லா வச்சுதான் வைக்காததா அல்லா வச்சு அல்லா விரும்பியதா விரும்பாததா விரும்பாது அல்லா நாடியது அல்லா விரும்பியது அல்ல அல்லா இது நாடிக்கிறான் இந்த உலகத்தில் அதுக்காக நீ மறுமையில் அவங்களை கேவலப்படுறாங்கன்னு இடத்துல துள்ளு தான் இது கேவலம்தான் இழிவு தான் ஆனால் இதன் அடிப்படையில் தான் இதை என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை விட்டுட்டு அந்த ஹதீஸ் இஸ்லாத்து விவசாயத்தை என்ன செய்யுது இஸ்லாம் மட்டம் தட்டுது என்று சொல்லியும் ஓ அது சரிதான் என்று ஏற்றுக்கண்டு ஒரே அடி அந்த ஹதீஸை புகார்லேருந்து தூக்குங்கன்னு சொல்லி இந்த மாதிரியான நிலைப்பாடுகள் எடுப்பது என்பது மார்க்க முரணான செயல் யாரையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டிய எந்த தேவையும் எங்களுக்கு என்ன இல்லை ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் ஆதாரபூர்வமான செய்தி நம்பி நாங்கள் நம்பிட்டு போகிறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லா அடிப்படைகளும் எங்களுக்கு அதுக்கு வலியுறுத்துகிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலம் என் தலைப்புடைய நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் இயன்ற அளவுக்கு இந்த மார்க்கத்துடைய தொடாத எத்தனையோ அழகான பகுதிகளை தெரிஞ்சு எவ்வளோ அழகான ஒரு மார்க்கத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இருக்கிறோம் என்கின்ற அறிவை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஹாதாமா இந்தி வல் இல்மோ இந்த அல்லாவா கூழ் கௌலி ஹாதாவா ஸ்தஃப்ரல்லாஹி வலக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்